October the 7th, 1981, Red Square, Moscow. The Soviet Union at the height of its power. 64 years after the great socialist October Revolution, Moscow has become the center of world communism and the second superpower next to the United States. In 1991, tanks are once again rolling through the streets of Moscow, but this time they're aimed at the Russian parliament. The old-style communist faction of the party wants to put an end to Gorbachev's reform policies. But the people of Moscow fight back. <laughs> Boris Yeltsin, the first president of the Russian Federation to have been elected in free elections, is standing on an armored tank appealing to the people that they resist the tanks of the putschists. The putsch fails. And with it, the greatest political and social experiment of the 20th century. Yeltsin offers hope for a new post-Gorbachev policy after the demise of the empire. Does the end of the Soviet Union also mean the end of the communist idea, an idea that has captured the imagination of people all over the world for decades? How can one explain the collapse of the communist system, the fall from world power to political nothingness? The system was not ready to reform. That is the real kern. The grundlage of the überstürzten experimenten through Gorbachev. Daran habe ich keinen Zweifel. I think the notion of creating a perfect society by going counter to human nature is dead because the basic error of communism was that it simply did not understand human nature das soviet system scheitert an seinem menschenbild das absurd ist das auch einer der modernisierung äh, durch industrie informationstechnologie überhaupt nicht gerecht werden konnte auch die bürokraten hat, haben nicht mehr an den system geglaubt auch die parteileute waren zunehmend zynisch korrupt routiniert und ohne moralische Energie. President Reagan was in the right time, in the right place, and he found dead bear and he told, I killed them. If the people who were in the country were not able to be in the country, the people who were in the country had no relationship with the communist idea of the government. The communist idea was the communist idea of the freedom of freedom and a rulership system of oppression. The myth of the October Revolution, the storming of the Winter Palace, seat of government, on October the 25th, 1917, according to the Russian Gregorian calendar. Legend and reality. The famous film director, Sergei Eisenstein, staged the dramatic events with powerful images. In his film, October, the revolutionary masses led by Lenin stormed the palace. Their goal, to depose the corrupt government. But in reality, Lenin wasn't there. The famous film was propaganda. The truth looked entirely different. Plötzlich hatten die Bolschewiki äh, mit einem Aufstand, der von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht bemerkt wurde. Das war in der Nacht, da wurden da die Brücken und die Banken und alles in die Hände genommen und am nächsten Morgen hatten die Bolschewiki die Macht. On the morning after the coup, the palace was besieged by curious bystanders. There was little damage, just a few broken windows. Es gab kein Kunstgegenstand im Winterpalais, der beschädigt oder zerstört war. Es war alles zerstört, nur im Weinkeller, damit diese Rotgardisten nicht besaufen. Diese Weine, 200 Jahre alt oder 100 Jahre alt, diese Kajaken und, 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 war alles kaputt. Schade. This was done by several hundred members of the Red Guard and sailors under the command of Leon Trotsky, first evidence of his talents as a strategist. Trotsky, the Urheber des Stadtstreiches, er hat einmal gesagt, ein diszipliniertes und regierungstreues Regiment wäre ausreichend gewesen, um den bolschewistischen Stadtstreich zu vereiteln. Aber dieses Regiment war nicht vorhanden. The big winner of the Bolshevist October Revolution is Lenin. His uncompromising will to power helped him prevail within his own party and then in Russia as a whole. 
Vladimir Ilyich Ulyanov was born in 1870 in rural Simbirsk, the son of a school inspector. His mother, a nobleman's daughter, is an enlightened democrat, and she passes these ideals on to her children. Vladimir displays talent and extraordinary intelligence as a pupil. When his brother Alexander is executed in 1887 for participating in a failed assassination attempt on the Tsar, Vladimir too chooses a revolutionary path. A few years later, he assumes the nom de guerre, Lenin. Вот, допустим, возьмите от Ленина до, до допустим, сказать, до вот, э, Путина. Ведь все из рабочих, все из христиан, все из трудовой интеллигенции, но главный Ленин из дворян. Вот он, бывший и не бывший. Die Einstellung Lenins zu russischen Autokratie unterschied sich kaum von der Einstellung des radikalen Flügels der russischen Intelligenz, der sogenannten revolutionären Intelligenz. Für die revolutionäre Intelligenz verkörperte das zarische Regime das Böse. Tsar Nicholas II rules a country stretching from Warsaw to Vladivostok, an autocratic monarch who answers only to God and himself, his allies, the nobility, who have divided the country up amongst themselves, a small but immensely wealthy upper class. Russia is an agrarian society. 80% of its 135 million inhabitants work in agriculture. Serfdom of peasants is abolished in 1861, making them free citizens but they still don't own the land. Compared with peasants, there are only a few industrial workers, three million. Many peasants flee from rural poverty to the big cities. In the few factories in St. Petersburg, Moscow and Minsk, they toil for starvation wages, often 18 hours a day. The people live under the most inhumane conditions, deracinated, thrown together in mass housing. The Tsarist regime resists any attempts to democratize it. Political parties were outlawed until 1905, and their members persecuted, arrested and imprisoned. Thousands were incarcerated or banished. Je rückständiger ein Land, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gewaltsamen Aktionen kommt, je stärker der staatliche, der polizeiliche, der militärische Druck in einer Gesellschaft, desto geringer die Chancen einer demokratischen Verwirklichung dessen, was die sozialistischen Bewegungen wollten. Das war die, diese Vision von der Entstehung eines Gemeinwesens ohne Ausbeuter. Also eine vollkommen gleiche Gesellschaft, in der also nur ein äh, also nur die Werktätigen äh, äh, existieren und die Ausbeuter eben äh, zu Menschen zweiten Grades degradiert werden. In the more pragmatic Western society transform Marxism and the social democracy inside that. The Russian mentality want to implement all the things just like you read it in the book. In November 1895, Lenin founds the Revolutionary League for the Liberation of the Working Class. Accused of political agitation, he's banished to Siberia in 1897. Here he marries the revolutionary Nadeshka Krupskaya. After his banishment, Lenin leaves Russia to go into exile. A brilliant theorist and born orator, Lenin becomes leader of the radical wing of the Russian Social Democrats. Because his wing manages to win a party assembly vote by a slim majority, he gives his faction the name Bolsheviki, which means majority holders. The democratic parliamentarian-oriented wing, which is actually larger, gets the name Mensheviki, or minority holders. The Bolsheviki uncompromisingly advocate the dictatorship of the proletariat. Man geht davon aus, dass der Mensch gut sei. Anders als bei dem Konservatismus oder auch bei dem Liberalismus. Und deswegen braucht er kein Checks and Balances, keine Kontrolle. Nicht wahr? Und das ist sozusagen ein Grundfehler der Kommunismus, auch bei Lenin. Und daher hat man die unkontrollierte Macht. Schon am ganzen, am, am, am Anfang, nicht wahr? Das ist im Bolschewismus darin. 
das sollte eine Partei von Berufsrevolutionären sein, eine streng äh, disziplinierte, zentralisierte Partei, die die Rolle der Avantgarde, der Arbeiterklasse übernehmen sollte. Und diese Konzeption stellte in der Geschichte der marxistischen Bewegung eine ungeheure Zäsur dar, eine Revolution. Die Grundprämisse, die Menschen wissen nicht, was gut für sie sei. Eine Elite, eine Wissenschaft muss herausfinden, objektiv, was gut für den Menschen sei. Subjektiv gilt nicht. Summer 1914. The assassination of the heir to the Austrian throne brings the international tension to breaking point. Russia mobilizes its troops. Germany declares war. While living in exile, Lenin believes that the outbreak of the First World War is a historical necessity and signals the impending end of capitalism. The hardships of war intensify the economic and political tension in Russia. The masses protest against hunger, the war, the government and the Tsar. Nicholas II is forced to abdicate after the February Revolution. A provisional government is formed and all over the country worker and soldier councils, the Soviets. The irreconcilable differences between the parliamentarian bourgeois government of Kerensky and the radical Soviets hinder finding solutions to urgent problems. While war is raging in most of Europe, Lenin, exiled in Zurich, formulates his radical program. He rejects a parliamentary republic and in his famous April Theses demands the elimination of the provisional government and the assumption of power by the Soviets. The reaction of Lenin's comrades in Russia to his theses is unenthusiastic. Man war damals der Meinung, Lenin habe aufgrund seines langjährigen Exils die russische Wirklichkeit nicht richtig verstanden. Also er habe den Zugang zur russischen Wirklichkeit äh, jetzt verloren. Denn das war die Zeit der äh, Solidarisierung aller demokratisch revolutionären Kräfte. You have to remember, Lenin jumped in the revolution in the middle of this. He was not the person who really started this, initiated the revolution. At that time he lived in Switzerland, drank beer and discussed the German economy. Lenin realizes that he must return to Russia to spearhead the movement. His goals are an immediate armistice and a major land reform. He seeks the support of the masses. The German imperial government offers Lenin and other exiled revolutionaries freedom of passage. The exiles travel across Germany in a sealed train carriage. Lenin's return to St. Petersburg is supposed to destabilize Germany's war enemy, Russia. Revolution in Russia, an opportunity for the German supreme military command to successfully end the war on the Eastern Front. Lenin's griffige Parole, einerseits beendet sofort den imperialistischen Krieg. Und die andere Parole, raubt das Geraubte. Also er hat die Bauern dazu aufgerufen, die Gutsbesitzer eigenmächtig zu enteignen. Also diese Parolen hatten eine außerordentliche Wirkung auf die russische Bauernschaft, auf die russischen Unterschichten. Und Lenin hat sich an diese Stimmungen der russischen Unterschichten angepasst. Lenin is greeted enthusiastically by his followers when he arrives on April the 16th, 1917. The next day, he gives his programmatic speech before a Bolshevist party assembly. The bourgeois February Revolution must be followed by the Socialist Revolution in Russia. He enforces this decision, an armed rebellion with the objective of seizing power. In May 1917, Leon Trotsky returns to Russia. He too had been active in the working class movement in the late 19th century, was banished to Siberia because of his underground activities and lived in exile for many years after fleeing. He and Lenin demanded the overthrow of the provisional government as well as world revolution. Trotsky organizes the storming of the Winter Palace, has the provisional government arrested and helps Lenin and the Bolsheviks gain power. Sie hatten die Macht in einem 
der rückständigsten Länder der Welt, 140 Millionen Einwohner, ein Bauernland, ganz wenige Industriearbeiter, 80 Prozent Analphabeten. Das ganze Land war zerrüttet, zerstört durch drei Jahre des Ersten Weltkrieges. Und jetzt der tiefe Widerspruch. Da soll man eine neue sozialistische Gesellschaft, der Widerspruch zwischen der Zielsetzung und der Realität. Immediately after the victory of the revolution, the new government, the Council of People's Commissars, put Lenin's plans into practice. First of all, Lenin offered the Germans an immediate armistice. In the spirit of world revolution, German and Russian soldiers fraternize. Lenin's other plan, the land reform, is also implemented immediately. Because the peasant soldiers want to return home, the army is dissolved. The big land estates are expropriated without compensation, surveyed and given to landless peasants. The old dream of Russian peasantry comes true. Millions of peasants become landowners. Einerseits war natürlich die marxistische Doktrin für Lenensee wichtig und die marxistische Doktrin sagte, dieser Boden soll verstaatlich werden. Auf der anderen Seite hatte Lenin im Gegensatz zu vielen marxistischen Dogmatikern, auch in der bolschewistischen Partei, ein feines Gespür gegenüber den Wünschen der Agrarbevölkerung. Und er wusste, dass die Verstaatlichung des Bodens, die sofortige Nationalisierung, dass die diese Maßnahme, die Bauernschaft in eine derartige Wut, in eine derartige Ab Ablehnung des Systems äh, führen wird, dass äh, mit dieser Frage wollte ein bisschen warten. Lenin war, das war ein kluger Mensch, man wusste sehen, dass Russland war kein entwickeltes Industrieland wie etwa Deutschland oder England oder sogar Belgien oder Frankreich, aber das war ein Agrarland mit einer verhältnismäßig kleinen Industriebevölkerung und das, man konnte die Revolution nicht nur auf diese die Arbeiten von Moskau und äh, Petrograd äh, aufbauen. Also war es ähm, sozusagen sein Beitrag zur revolutionären Theorie. Da war es eine große Schule, vielleicht nicht Stalin, aber Mao. Hm? For the new landowners, Lenin is a hero. They believe in a better future and celebrate the socialist revolution. To the leading theorist of the German Social Democrats, Karl Kautsky, this is willfully misleading. Aus Kautskys Sicht war das, was Lenin und seine Gefolgsleute in Russland planten und dann 1917 durchführten, nicht etwa eine proletarische Revolution, nicht die erste große sozialistische Revolution, sondern die letzte bürgerliche Revolution. Marx und Engels haben in ihrem kommunistischen Manifest gesagt, dass das Programm des Kommunismus sich nur mit einem Satz zusammenfassen lasse und dass dieser Satz heißt die Abschaffung des Privateigentums. According to Karl Marx, the private ownership of the means of production is to be nationalized. The bourgeois society can only be overcome through the dictatorship of the proletariat. In the eyes of radical socialists, Lenin is not a Marxist. Mehr als 90 Prozent der landwirtschaftlich nützlichen Fläche Russlands befand sich auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges in bäuerlicher Hand. Also hier kann man sagen, dass Lenin ein sehr flexibler marxistischer Doktrinär war. Er war marxistischer Doktrinär, aber ein flexibler. Man könnte auch noch radikaler fragen, war Marx Marxist? Äh, nicht wahr. Also, also Berlin hat mal geschrieben, der Marx, wenn er wieder aufstehen würde, würde sagen, so tu je ne suis pas Marxist. Bei Lenin ähm, war nicht nur ein harter ideologischer Kampf, sondern es war verknüpft mit Verächtlichmachung der Personen, die diese Auffassungen vertraten. Wobei Lenin hat sich kaum harte Ausdrücke gegenüber den Gegnern benutzt. Nein, das war ruhig und sachlich. Sein ganzer Hass und seine Verächtlichmachung war gegen Liberale und Sozialdemokraten, die eigentlich mehr viel näher stehen müssten als die wirklichen Gegner. On November the 25th, 1917, there are the first free elections in Russia. For the first time in history, women have equal suffrage. 
The winner is the party of the social revolutionaries. The Bolsheviks receive only one quarter of the votes. Lenin feels that his power is jeopardized and in December founds the national secret police, the Cheka. Die Bolschewiki haben wie alle Parteien links von der Mitte unter dem Zarismus immer für eine konstituierende Versammlung gekämpft, die auf geheimen, gleichen Wahlen hervorgehen sollten. Endlich, im November 1917, gab es diese Wahlen. Und Anfang Januar 1918 trat die konstituierende Versammlung zusammen und da stellte sich heraus, in der konstituierenden Versammlung hatte when the delegates of the Constitutional Assembly vote in their first meeting on January the 18th, 1918, against all power being transferred to the Soviets, Lenin leaves the room. It was the last meeting the Bolsheviks allowed. And there, uh, auf Anweisung Lenins, wurde dann das besetzt und gesprengt. The next day, Lenin has the gates locked and the delegates arrested. This marks the end of democracy in Russia after just one day. Nach der gewaltsamen Zerschlagung der verfassungsgebenden Versammlung haben sich die Bolschewiki vom demokratischen Prinzip, vom Prinzip der eben Anpassung an den Willen der Bevölkerungsmehrheit verabschiedet. Und das bedeutete, dass sie nur mit Hilfe der Gewalt und der Diktatur jetzt über diese Mehrheit, die sie ablehnte, regieren konnten. At Lubyanka Square in Moscow's center, the Cheka sets up shop. The first chief of secret police of the Soviet regime is Felix Dzerzhinsky, a confidant of Lenin. Under Dzerzhinsky's direction, the Cheka becomes the most important instrument for maintaining power. Cheka, also eine Geheimpolizei, die nicht die Gegner der Revolution nur bekämpfte sondern am meisten Menschewiki und Sozialrevolutionäre, also Anhänger der Revolution, die aber keine Bolschewiki waren. Lenin war für keine Ruinierung der Rechtsordnung. Er sagte, sozialistische Demokratie ist bürgerliche Demokratie ohne Bourgeoisie. Sozialistische Kultur ist die Fortsetzung bürgerlicher Kultur ohne Bourgeoisie. Und, und, und. Sozialistische Staat ist Fortsetzung des bürgerlichen Staates ohne Bourgeoisie, ohne Ausbeutung und, und, und. Lenin und Dzerzhinsky hatten einen gewaltigen Staatsapparat zu ihrer Verfügung, um die sogenannte Unvernunft der Massen zu bekämpfen. The prisons from Tsarist times were not enough to hold all the prisoners captured by the Cheka. Only three months after the October Revolution, dissidents are sent to forced labor camps, making relatives as well as perpetrators culpable. Isolation confinement, torture and murder are the means used by the secret police to, as Dzerzhinsky says, save the revolution. Das ist der Versuch, die Wirklichkeit der Utopie anzupassen, eine im Grunde weltfremde Utopie zu verwirklichen und die Realität lehnt sich dagegen auf und man versucht dann diese Realität mit Gewalt an die Utopie anzupassen. Deshalb würde ich sagen, dass dieser Versuch im Grunde zwangsläufig in einen Terror einmünden musste, weil ein soziales Paradies auf Erden lässt sich nicht errichten. Wenn man Himmel auf Erde Himmel auf Erde aufbauen wollte, was ist nicht gerechtfertigt? Ein bisschen Terror hier und da, wenn am Ende dann der Himmel rauskommt. The Bolsheviks proudly call their bloody procedure Red Terror. In the famous decree on the Red Terror, it says, in the current situation, it is necessary to secure the heartland through terror. To protect the Soviet Republic from class enemies, they will be isolated in concentration camps. Persons involved in white guard organizations, conspiracies and revolts will be shot. Dass man das jetzt verherrlicht hat, dass man sagte, dieser rote Terror wird benötigt, das braucht man nicht. Ich denke, das ist einerseits ein Überrest äh, des Denkens vom Ersten Weltkrieg und andererseits dieser Vorstellung, wir können eine bessere Ordnung nur mit Gewalt durchsetzen. 
Der Begriff sozialistischer Terror ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst und äh, hat den Weg geebnet für sehr viele Dinge, die später unter Stalin dann verwirklicht wurden. Das Ziel heiligt das Mittel. Das Ziel heiligt den Mittel nicht wirklich. Und man zieht in der Befürwortung, der ausdrücklichen Befürwortung von Terror bei Lenin, dass das keinesfalls erst bei Stalin anfängt. The Bolshevik government is threatened from both within and from abroad. The armistice with Germany mobilizes the other war opponents. Britain, France and America send troops to Russia. In southern Russia, the Cossacks revolt. They allied themselves with the other formerly Tsarist troop contingents to form the so-called White Armies. Die Weißen Armee verkörperten für die Mehrheit der russischen Bevölkerung, für die Bauern und für die Arbeiter, die den Bolschewismus ablehnten. Aber die Weißen Armee verkörperten für sie das alte Regime. Das Regime, das die alten Besitzverhältnisse, die die Bolschewiki im Oktober 1917 abgeschafft hatten, wiederherstellen würde. Lenin commissions Trotsky to establish a Red Army of workers and peasants. Bloody conflict rages all over the country. Villages are burned to the ground, people are killed, and the government secures its own power through terror. Prisoners are shot. Lenin calls for the Red Army to resist. In the summer of 1918, the Red Army is in retreat and the revolution is in jeopardy. Lenin hopes for support from Germany. Und dann die riesige Zielsetzung. Wir stehen am Vorabend einer Weltrevolution. Es ist ja nur bedauerlich, dass wir das jetzt gerade in Moskau machen, aber es kann kein Zweifel darüber bestehen, Trotzki, dass in wenigen Wochen wir unsere zukünftigen Kommentarenkonferenzen in Berlin, Paris und London machen werden. Einen unglaublichen Optimismus. Und auch hier in, 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 in den Vereinigten Staaten äh, gab es äh, große Industriestreiks, äh, Unruhen, äh, Probleme von äh, Anpassung, äh, so wirtschaftliche und soziale Anpassung äh, äh, nach dem Krieg. Und unsere Eliten waren damals sehr, sehr, haben sehr, sehr äh, Angst, dass es wird bei uns so eine Art revolutionäre Strömung äh, kommen. Die Bolschewiki haben die Macht in Russland in erster Linie deshalb erobert, um die Weltrevolution auszulösen. Also sie waren der Meinung, dass der Weltkrieg, der die bestehende kapitalistische Ordnung derart erschüttert hatte, dass dieser Weltkrieg eine einmalige Chance für die proletarischen Parteien äh, sei, um die kapitalistische Ordnung endgültig zu beseitigen. Der eigentliche Sieg der proletarischen Revolution sollte für Lenin natürlich im hochindustrialisierten Westen stattfinden. After the lost war, a revolution comes to Germany. The SPD splinters into the independent and majority Social Democrats, the USPD, and the revolutionary Spartacus League, which models itself on the Russian Revolution. In this recording, SPD delegate and president of parliament Philipp Scheidemann reports on this day. Am 9. November 1918, Pflicht schon in den Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich, Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raus und reden. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sage ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz, 
eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein. Ich sah den russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein, nein, nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. To preempt Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann declares Germany to be a democratic republic. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst, dass Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Among Marx and Engels' political heirs, a fraternal struggle ensues. While Scheidemann's majority Social Democrats choose the path to parliamentary democracy, the radical left fights for the Soviet or Workers' Council system. All power to the Workers' Councils was the slogan of the Spartacus League founded in 1916 by Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg. I believe that die Rosa Luxemburg eine solche, ich sag jetzt mal, fundamentalistische Demokratin war, dass sie alles, was die Demokratie beeinträchtigen würde in der Entwicklung, ablehnen musste, weil sie sagt, das führt zu einer Willkürherrschaft. Rosa Luxemburg war, glaube ich, die einzige revolutionäre Figur in Europa, die Lenin hätte trotzen können. Und vielleicht hätte er es sogar akzeptiert. Born and raised in Poland, Rosa Luxemburg has been living in Berlin since 1899 and become the leading politician of the German left. In 1918, she co-founded the Communist Party. She increasingly criticizes the militant left and also the great leaders of the Russian Revolution. Sie hatte auch beobachtet, dass Lenin selbst nicht zimperlich war mit Gegnern. Allerdings muss ich sagen, bei aller Voraussicht des Bolschewismus, wenn man sich ihre theoretischen Ansichten genau anguckt und vor allen Dingen auch diesen berühmten Satz, dass die Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden sei, dann merkt man, dass das auch nicht so freiheitlich und pluralistisch war, was sie dachte und wollte, wie das auf den ersten Blick scheinen mochte. Es gibt eine ganz lustige und interessante Passage bei ihr, wo sie auch davon spricht, dass die Mehrheit, die zu entscheiden hätte, nicht immer quantitativ sein muss. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Auch Rosa Luxemburg hatte durchaus Sinn für die Machtfrage. Sie sah die große Gefahr, dass eine Minderheitsaktion zur Unzeit in eine Katastrophe führen würde. Auf der anderen Seite schien sie die immer an die Spontaneität der Massen geglaubt hatte, nicht mehr in der Lage, der Massenaktion zu widersprechen, nachdem sie da war. Und so rechtfertigte sie eine Aktion, den Spartakusaufstand, den sogenannten Spartakusaufstand, den sie nicht gewollt hatte. Revolutionary sailors hoist the red flag on the Brandenburg Gate. The Spartacus League believes, like its great role model Lenin, that the time is right for revolt and on January the 6th, 1919, declares that the provisional German government has been deposed. Ein Bürgerkrieg, so wie Rosa Luxemburg ihn sich vorstellte, wenn der damals in Deutschland ausgebrochen wäre, dann wäre er nicht auf Deutschland beschränkt geblieben. Er hätte sofort die Alliierten auf den Plan gerufen, das heißt Verlängerung des Weltkriegs, und das war aus der Sicht der regierenden Sozialdemokraten unverantwortlich. Ja, es war der größte anzunehmende Unfall, den sie sich überhaupt vorstellen konnten. The government's troops were supported in the fight against the rebels by the Free Corps, volunteer troops who formed after the dissolution of the Imperial Army. The revolt is suppressed with much carnage. Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg are arrested and then murdered by members of the Free Corps. Wenn sich die Verfechter des revolutionären Klassenkampfes nicht abgespalten hätten von der alten Sozialdemokratie und wenn die alte Sozialdemokratie festgehalten hätte am Dogma des Klassenkampfes, an der rigorosen Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien, dann hätte es nie eine parlamentarische Demokratie namens Weimarer Republik gegeben, dann wären die Sozialdemokraten der Mehrheitsrichtung gar nicht in der Lage gewesen, das zu tun, was sie tun mussten, um eine demokratische Entwicklung in Deutschland sicherzustellen, nämlich 
mit den gemäßigten bürgerlichen Parteien zusammenzuarbeiten. Vorbelastung und Vorbedingungen der Weimarer Republik für die Spaltung der Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg trifft beides zu. On January the 19th, 1918, the Constitutional Congress of the Weimar Republic is elected. The winners are the bourgeois parties. Germany is now a parliamentary democracy and federal republic. A revolution, according to the Russian model, has failed. In Russia, the civil war continues. But while the poorly organized White Army is losing ground, the Red Army is advancing. Leon Trotsky built an army of five million soldiers. In his famous armored train, he travels to precarious battlegrounds and reinforces discipline. Deserters are shot immediately. Soviet troops beat the white armies and their foreign allies across the board. On December the 13th, 1919, the allies decide to no longer support the white armies. The Red Army marches to victory. The civil war has a gruesome aftermath. Red commissars are sent out to confiscate food for the army. The peasants revolt. They no longer tend their fields. And before they let the supplies be taken away, they set their own barns on fire. Russia experiences the worst famine in its history. Over five million people die. Lenin and his Bolshevists have won the civil war. The power struggle is settled. And Russia is the only country in which the communist revolution is victorious. Alle anderen Kommunisten hatten kleine Parteien, nicht viel. Ab und zu machten sie Aufstände. Zwischen 1919 und 1924 gab es etwa 40 Aufstände, die alle zusammengeschlagen wurden. Und die russischen Kommunisten, die haben es geschafft. Das war echt am Anfang. Eine echte äh, Bereitschaft, den russischen Kommunisten die Führung zu geben. In July 1920, the Second Congress of the Communist International takes place in Moscow. The world revolution can only succeed, Lenin claims, if the policy and actions of all communist parties are controlled centrally from Moscow. In that respect, the Communist Party of Russia, as it now calls itself, is generous. Es war ja nun ein offenes Geheimnis, dass es nur ganz wenige kommunistische Parteien gab, die genug Geld hatten, um ihre Arbeit selbst zu finanzieren. Alles Übrige wurde ja durch von Moskau, von den Instrukteuren, die kamen dann mit dem Geld und verteilten das Geld so, dass es nutzbringend im Interesse der Kommentare und der sowjetischen Führung angelegt wurde, dass jedem Funktionär klar war, dass er das Geld aus Moskau bekommt. A massive propaganda campaign hopes to win over the people for communism. Party workers were sent to the country in special trains to teach the people how to read and write. And they also advertised their idea. After oppression and exploitation in the past, the proletariat would now assume leadership. In the factories, workers would decide. The profit system would be abolished. Apartment houses, hospitals and schools would be built. From now on, everything would be done for the benefit of the people and it will be the communists who will lead the way into this glorious future. Проводилось в широких масштабах, в строго определенной системе, базировалось, зрительность на исключительно высоких гуманных основах, это не скажешь. Вместе с тем, конечно, был элемент и запугивания. Но надо объяснить, надо объяснить, допустим, что удно развитие нашего общества, нашей государственности в то время было, сказать, ну, не очень высокий, если так можно выразить. Мы только набирали тем, так сказать, мы только освобождались от той от того груза темноты, бесправия, неграмотности, которая нам досталась от царской России. Все-таки 76% населения было вообще безграмотно. А к 40-му году у нас было 100% неграмотности.
Мы несли в общество большую культуру, большие знания, повышали интеллект не отдельных лиц, а народа в целом. И вместе с тем, конечно, был элемент запугивания. Потому что в наследство к нам пришли и бывшие люди. Using the same method with which they won the civil war, the Bolsheviks want to rebuild the country. This system is known as war communism and is based upon the mandatory delivery by peasants, upon nationalization and forced labor, or militarization of labor, as Trotsky calls it. But there is resistance all over the country. The communist system was the Russian reality with help eine uferlosen Gewalt an die Doktrin anpassen. Dieser Versuch scheiterte, nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerungsmehrheit nach dem gewonnenen Bürgerkrieg die bolschewistische Terrorherrschaft nicht weiter dulden konnte. In January 1921, workers in Petrograd go on strike. The government responds with martial law and arbitrary mass arrests. On February the 28th, 1921, 16,000 sailors join the striking workers. They appeal to the people, the time has come to sweep away the autocratic commissars. All power to the Soviets, no power for the party. The strikers demand an end to oppression, to terror and to arrests. They demand that the freedoms gained in the revolution be reinstated. Together with free elections, with secret ballots, freedom of speech and other parties. Die Kronischen Matrosen gehörten zu den glühendsten Anhängern der Revolution und sie wurden von der bolschewistischen Führung immer wieder dafür gelobt, dass sie die Bastion der Revolution seien. Aber auch sie haben sich von dieser Autokratie, von der Zerschlagung der demokratischen Regungen, der demokratischen Strukturen im Lande abgewendet. On Lenin's order, the Red Army advances across the Baltic Sea ice to attack on March the 7th. After 11 days and harsh struggles, the sailor insurrection is brutally crushed. Die Niederschlagung des Aufstandes der Kronstädter Matrosen hat das Wesen des bolschewistischen Regimes eigentlich entlarvt. Denn die Kronstädter Matrosen kämpften gegen die bolschewistische Diktatur im Namen der Sowjetdemokratie. Der erste wirkliche schwere Sündenfall, der erste Fall von politischer Todsünde war ganz ohne Zweifel die Niederschlagung des Aufstandes von Kronstadt, denn da ging man ja gegen die eigenen Leute los, gegen die jungen Soldaten, die für die Revolution standen und die aus irgendeinem Grunde einem nicht passten. Wenn man das tun konnte, konnte man auch vieles andere nachher tun und man hat ja auch vieles andere nachher getan. Trotsky watches the parade celebrating the victory of the Kronstadt sailors. Many were able to flee to Finland, but whoever fell into Bolsheviks' hands became victims of merciless revenge. In the first show trials of the young Soviet Republic, thousands are sentenced to death or long prison terms. Fast-track communism has failed. Failure to meet the population's basic needs with famine spreading and an uprising in Kronstadt, clear signs of crisis. Lenin needs to change course. Just as his land redistribution in 1917 violates Marxist principles, Lenin is about to make an economic U-turn with noticeably capitalistic underpinnings. He was the believer in the pure scientific Karl Marx theory that in reality was the utopia. But it was only until 1921. In 1921, Lenin reverse the Soviet policy. He returned to the allowing of the new economical policy, the private ownership, and he told it serious in the following. And he had very strong position between, uh, among his followers, and Trotsky and Stalin and many others. Das war die Legitimierung des freien Marktes und des Privateigentums. Also der Hassobjekte eigentlich der doktrinären Marxisten. Und deshalb haben viele bolschewistische Funktionäre und viele bolschewistische Idealisten die neue ökonomische Politik als einen ungeheuren Rückschlag empfunden. 
Lenin attempts to save the country's economy at the 10th party conference. His new economic policies, NEP for short, are extremely controversial. Even his closest allies greet his policies with scathing ridicule. After heated debate, Lenin succeeds in pushing through a governmental resolution. Within the party, varying factions will no longer be tolerated. Opposition means exclusion. Dictatorship now begins within the Communist Party itself. The Russian economy recovers. Optimism is in the air. Fishermen and farmers sell goods at the marketplace. Money can now buy things and becomes an incentive to work. In the spitz of this new economic policy was the life standard in Russia, the highest in the history of the Soviet Union and Russia. The stock market and the banks reopen. The new ruble is minted. Lenin goes so far as to invite Western capitalists to invest in Russia to help roll back the country's economic deficits. We must grant concessions to the foreign bourgeoisie and outside capital, were Lenin's words to the third communist international. But many comrades are convinced that Lenin's new economy will betray the basic principles of the revolution. And he war die Aktion Stalin und anderen damals auf diese seine Vorschläge. Das ist Produkt des kranken Gehirns. Kubischow, damals einer der Funktionäre, hat vorgeschlagen, diese Leninische Artikel, die in Pravda veröffentlicht worden waren, sollen in einem Exemplar von Pravda gedruckt werden, für Lenin selbst. Die anderen brauchten die nicht wissen. In May 1922, Lenin's health deteriorates dramatically. He suffers his first stroke. Two more would follow. Lenin withdraws from governmental activities. From this point on, he resides on a country estate near the city of Gorky. Leon Trotsky appears to be Lenin's uncontested successor. An intellectual with more charisma than any other Bolshevik leader and a popular commissioner who was victorious during the war. Lenin, however, was still alive and his successor had not yet been decided. And Trotsky had stiff competition. Joseph Stalin, the Communist Party's general secretary. Lenin, genie theoretic, genie practic. Stalin. Genie Praktik, Genie Theoretik. Aber Stalin, ganz ein genialer Verbrecher, er verstand die Rolle der Information. Вот учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина будем старыми категориями говорить. Оно действительно имеет эпохальное значение, но не в том смысле, что навсегда, на все века и так далее. Оно Lenin hat wie ein britischer Handwerker seine Feinden ausgesucht und zwar vernichtet, aber man konnte sagen, Stalin hat das zum Industriell entwickelt. The difference between Lenin and his followers like Gaidar, then after four years Lenin understood it's enough, it's not working. And after that I don't think that he was a real Marxist, he became a statesman. And the Russian political leader. Wie viele andere, die Mehrheit nachdenklicher Menschen in der Sowjetunion glaubte ich, alles war richtig, solange Lenin lebt. Die ganze Katastrophe habe angeblich begonnen erst nach Lenins Tod. Lenin beurteile ich in vielem viel besser, als manche das heutzutage tun. Es wird ja auch versucht, sozusagen in Lenin nachträglich den Stalin noch mit unterzubringen. Das halte ich für historisch äußerst ungerecht. Lenin hat gehandelt in einer unmittelbaren Revolutions- und Bürgerkriegssituation. Unter Lenin gab es die führende Rolle der Partei, die das Recht eine alle anderen Organisationen anzuleiten. Die Tscheka 
Ähm, die, es gab eine Vielzahl von ganz diktatorischen Elementen, auf die Stalin nachher aufbauen konnte. Alle Elemente des Stalinismus sind schon im Keim präsent im Leninismus. Das ist die wichtige Feststellung. Bei einer anderen Führungspersönlichkeit ist es natürlich denkbar, dass man eine etwas andere Entwicklung hätte, aber keinesfalls hin zu einem, sagen wir mal, demokratischen Kommunismus. Das scheint mir, wie Lesha Kowakowski sehr schön gesagt hat, wie äh, gebratener Schneeberger. Gewiss wollte Lenin nicht das, was später geschehen ist, und es ist ganz zweifellos, auch darüber wurde schon in der Sowjetunion geheim diskutiert, wenn Lenin gelebt hätte, wäre er in den Jahren 1936 bis 1938 auf einem solchen Schauprozess verurteilt worden. Lenin dies on January the 21st, 1924. The whole country is in mourning. Stalin arranges the burial. In a telegram to Trotsky, he gives a false date to keep the competition from attending the funeral. In his political testament, Lenin warned against the ambitious Stalin, but it was already too late. Within the span of two years as party general secretary, he replaced 16,000 functionaries. Another bloody chapter of Russian history begins. Moscow, June the 24th, 1945. Soviet troops assemble at a victory parade for their wartime leader, Joseph Stalin. Communism has defeated fascism in the Great Patriotic War. Flags and army banners once belonging to the fallen enemy lie at the General Secretary's feet. Stalin war auch ein Erbe der Zaren, nicht wahr? Irgendwie, wenn man seine Außenpolitik betrachtet, seine Balkanpolitik, das sind verbluffende Ähnlichkeiten mit der Außenpolitik des zaristischen Imperiums. Es gibt eine sehr interessante Episode. Botschafter Harriman, der berühmte Avril Harriman, Botschafter in Moskau, während es am Ende des Zweiten Weltkriegs steht, in Potsdam, Sizilienhof, begrüßt Marshal Stalin zur Potsdamer Konferenz und sagt, Marshal Stalin, Sie müssen glücklich sein, in der Hauptstadt des Feindes als Sieger zu stehen. Harriman hat berichtet, die Antwort von Stalin, Zar Alexander kam bis Paris. Joseph Vissarionovich Djugashvili was born in Georgia in 1879. He grew up in humble circumstances, the son of a shoemaker. His mother wants him to become a priest. An intelligent pupil, he receives a scholarship to the seminary in Tbilisi, the only institution for higher learning in Georgia. A social democrat since 1898, he's imprisoned and ostracized for revolutionary activities. Stalin, the man of steel as he now calls himself, joins the Bolsheviks and is voted into the Central Committee at Lenin's request in 1912. After the February Revolution of 1917, he returns from exile and takes on the post of editor-in-chief of Pravda, the party newspaper. Er verstand, was Information bedeutet. Nicht mit Sessel macht Macht, gibt Macht, sondern Information. 
Am in Anfang war das Wort. After the October Revolution, Lenin appoints the shy Georgian to the post of People's Commissar for Nationalities Affairs. Lenin believes that the chaotic aftereffects of the First World War will cause the bourgeois governments in Europe to collapse under the pressure of the international proletariat. But a world revolution didn't happen. Civil war rages in Russia. The Bolsheviks, led by War Commissar Leon Trotsky, emerge victorious. Russia is now the only country to be ruled by communists. After Lenin suffers his first stroke in 1922, Trotsky reviews the parade celebrating the fifth anniversary of the October Revolution. Although Trotsky is now treated as Lenin's successor, Stalin has begun a struggle for power. Stalin war in the zweite Garnitur von der Revolutionsführung war ein Apparatschik, ein Machtmensch, der auf bürokratischer Schleichwege an dem, äh, mit Intrigen, Terror, Bedrohungen und Korruption an der Macht gekommen war und ist da äh, geblieben. Of course nobody could foresee who will be Stalin. I don't think that Lenin saw, yes, Stalin was dangerous. The Communist Party chiefs gather around Lenin's casket. Only one of them is missing, Leon Trotsky. Stalin sends Trotsky the wrong burial date to prevent him from attending the funeral services. Stalin carries the casket along with his comrades Zinoviev and Kamenev. The triumvirate has a common goal. They want to divide Lenin's power among themselves. Nach diesem Scheitern des bolschewistischen Versuchs, die proletarische Weltrevolution zu verwirklichen, brauchte die bolschewistische Partei dringend neue Visionen. Und sie hat diese Visionen von Stalin bekommen. Es gibt äh, historische Situationen, wo nicht äh, notwendigerweise der Klugste, nicht äh, notwendigerweise der Weitsichtigste, aber der Mensch, der irgendwie mit fanatischer so Besessenheit sagt, ich weiß, wie, ich weiß, wo wir hingehen sollten, Genossen. Stalin hat nun behauptet, nein, wir können allein mit unseren eigenen Kräften den Sozialismus aufbauen. Und deshalb appellierte Stalin hier an den Nationalstolz der Bolschewiki. Establish socialism in one country, in Russia, is his slogan. The market-oriented economics brought about by Lenin's new economic policy is incompatible with Stalin's communist vision. His goal is a classless society with the means of production held by the state. Stalin had 26, 25 new economic politics in frage gestellt and then abgeschafft. He had abgeschafft this verbot for alcoholics, eingeführt von Nikolaus I. Im Jahre 14 und durchgehalten, trotz Bürgerkrieg bis 26. Dann Stalin hat gesagt: ha, Der getrunkene Mann denkt nicht an die Politik. Stalin war äh, ein äh, relativ beschränkter, was seine theoretischen Begabungen anbetrifft, Mensch. Und deshalb wurde er von vielen bolschewistischen Theoretikern auch verachtet. Aber Stalin hatte, ähnlich wie Lenin, ein außerordentliches Gespür für den jeweiligen Zeitgeist. The first thing he did was push Leon Trotsky, a believer in world revolution, out of his official post for leaning too far left of the party line. Then Stalin turned against his one-time comrades. Zinoviev and Kamenev were stripped of their power. Kamenev was returned to grace and to his posts only after a show of humiliating self-criticism. Stalin appelliert an demokratische, egalitaristische Tendenzen innerhalb der neuen äh, Basis der Partei. Und er hat zum Beispiel, das war auf dem 15. Partei der, der Bolschewiki im Dezember 1927 gesagt, wir brauchen keine Adeligen in der Partei. Stalin has Trotsky, his most dangerous opponent, imprisoned and in the finest Tsarist tradition exiled to Siberia. Following that, he had adherents of Lenin's new economic policy discredited as right-wing dissidents and removed from power. Stalin war ein sehr präzise 
definierte Politiker, was seine Machtinteresse, persönliche Machtinteresse angeht. Und unter diesen Machtinteressen stand ein riesiges Land. Führende Vertreter der stalinischen Fraktion waren keine Werkzeuge Stalins. Sie waren seine Gesinnungsgenossen. Und mit, nicht zuletzt mit Hilfe dieser Gesinnungsgenossen konnte Stalin diese beispiellose Revolution von oben durchführen. With the presentation of the first five-year plan, the project of building socialism in one country has begun. Stalin dedicates the party to developing heavy industry and to collectivizing agriculture. His principle, everything for the country, nothing for the individual. There is no room for open dissent. Whoever goes against the party line is an enemy of the people. Ich muss mir vorstellen, Stalin hält eine Rede und sagt, wann teilt die Sowjetunion in drei große, riesige Territorien auf. Die einen müssen fertig sein, Frühjahr 31, total kollektiviert. Die anderen Frühjahr 32 und da gibt es noch ein paar ein bisschen zurückgebliebene, denen geben wir bis 1933. Bestimmte, genau, mit Datum. Wann, was alle Bauern tun. Mit einem entsetzlichen, diese Kollektivierung war etwas absolut grauenvolles. Accompanied by a massive propaganda effort, private farmers are forced into state-run farm collectives, known as kolkhozes. The collectivization reverses Leninist policy, which encouraged the farmers to take possession of property belonging to large estate owners, with the slogan, take back what was stolen. Lenin's way of winning farmers over into the revolutionary fold. Now Stalin is taking land away from them again. Prosperous farmers, the so-called kulaks, are declared to be enemies of the people. Many of them are executed. Others are driven out of the country or deported. Collectivization degenerates into a war of terror against the peasants, lasting several years and leading to catastrophe. In the Ukraine alone, the breadbasket of the Soviet Union, over four million people starved to death by the early 1930s. Viele bolschewistische Führer, viele Gefährten Stalins waren der Meinung, dass nach der Vollendung dieser Revolution von oben, nach der Enteignung der Bauern, das Ziel dieses Systems sei nun erreicht. Der Sozialismus sei in Russland verwirklicht, die Bauern haben ihr Eigentum verloren, jetzt seien die Kollektivwirtschaften, die Kolchosen errichtet worden und äh, in äh, Im Lande kann jetzt auch die planwirtschaftliche Phase entwickeln, denn also die gesamte Bevölkerung wurde jetzt vom Staat äh, in die wirtschaftliche Entwicklung also einbezogen. Sie waren der Meinung, äh, das Ziel sei erreicht worden. Nicht zuletzt deshalb wurde der erste Parteitag, der nach der Vollendung der Kollektivierung stattfand, das war der 17. Parteitag vom Jahr 1934, also der Parteitag der Sieger bezeichnet. Also der Sieger über die russische Bauernschaft. The 17th Party Congress of 1934 was the Party Congress of the Victors and the Communists wanted to celebrate their successes. Collectivization of agricultural economics was accomplished. Industrialization was making good progress. Stalin's statement of accounts was applauded. A political discussion, however, doesn't materialize. Among the 1,200 delegates is also the young Nikita Khrushchev. My father talked about Stalin all the time. Stalin was a very charismatic person. He just infected all the people who were there. My father talked about Stalin negatively. Mikhail talked about Stalin all the time. Other people like Molotov talk about him positively, but all of them until last days talk about Stalin. Stalin thinks that all the delegates support him, but his brutal policies have repulsed many. During the secret Central Committee vote, 300 delegates crossed him off the list, while Sergei Kirov, party chief from Leningrad, achieved the best results by receiving only three no votes. He was enthusiastically cheered. Stalin could not accept that and saw to it that the ballots against him disappeared. Seemingly unmoved, Stalin poses for photographs with the delegates. But his deadly distrust has been awakened. A short time later, Kirov is shot dead by an assassin. 
70 Prozent der Mitglieder des Zentralkomitees, das dieser Kongress der Sieger äh, eben gewählt hatte, wurden dann in den nächsten drei, vier Jahren von Stalin äh, umgebracht. Lubyanka, the seat of the secret police, becomes the center of terror. Thousands disappear forever behind its gates. In show trials, Stalin's former allies like Kamenev and Zinoviev and many opponents within the party are publicly accused, forced to confess and sentenced to death before cheering crowds. Jetzt wurde die Partei zum Opfer des gleichen Terrors, den sie gegenüber den nicht-bolschewistischen Schichten und Gruppierungen im Lande ausgeübt hatte. Mexiko, 1937. Leon Trotsky, expelled from Russia by Stalin for being a capitalist spy, attacks the show trials in Moscow. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from, from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, a frame-ups who serves the Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. But Stalin's arm has a long reach. In August 1940, Leon Trotsky is murdered in his Mexican residence. Millions are shot in the Soviet Union. There are purges in the entire country. You know, it is the answer how my father survived Stalin. The same as you will go somewhere and met the person after the earthquake and asked how you survived earthquake. By chance, because uh, he was lucky, nothing, nothing else. In half 37 my father had his bibliothek to reinigen, as it was called. I, with my father, brought a corpse of Trotsky, Zinoviev, Kamenev, und allen anderen, die in Ungnade gefallen waren, um in äh, Ofen im Keller unseres Hauses zu verbrennen. Und jeden Tag warteten wir, jetzt kommen die Leute, Vater wird abgeführt und verschwindet. A simple denunciation is enough to have someone condemned. The Gulag, a system of huge prison camps, is established. Anyone can fall prey to the arbitrary punishment. The oppression silences any resistance. Stalin's terror will cost millions of lives. Это самая настоящая была империя зла, где человек был ничто. При том человек не только то, который как-то сопротивлялся, который шел с чем-то был не согласен с этой системой, так, а даже те которые были преданнейшими людьми этой системы. Ведь уничтожали, уничтожали, была уничтожена вся Ленинская гвардия. Die innere Opposition in der Sowjetunion ist in den 30er Jahren wohl fast restlos umgebracht worden, physisch vernichtet worden, sei es direkt erschossen, sei es im Gulag vernichtet. Рядом со мной были и военные больших чинов Много можно понять, партийные работники, секретари обкомов, парткомов и работники НКВД были. То есть вот не было ни одной такой области деятельности, которые, откуда не были бы люди, которые бы не направлялись вот на все на эти великие стройки. А ясно было, что никто нам не смотрел, сколько там людей погибает, сколько, чтобы их там одевали, кормили, соблюдали. Этого никого не касалось. Выжил, сколько смог выжить, столько и выжил. Была политическая борьба, было, было, было желание создать единое монолитное общество. И на базе этого общества можно было решать наши внутренние и внешние самые главные вопросы. Да. Ну а потом встал вопрос, как же быть все-таки 
не одна сотня тысяч тех, которые будут заключены. Им надо работать, надо как-то жить, да. И пошли по линии создания этого, да. Stalin discovers that the prisoners' labor is an economic factor. Forced laborers are used for major projects like the construction of the White Sea Canal, building the Siberian Railway, or mining for gold in Magadan. Nach dem Jahr 37, wie man Millionen Fuchsfeind in der Raus gebracht hat, hat man gerichtet, die Kerls, die sollen arbeiten. Erstens brauchen wir Gold, und zweitens sollen die Leute krepieren. Im Winter hat man nicht geprügelt. Wenn da einer nicht mehr arbeiten kann, da wird er nicht geprügelt, nicht angerührt. Man nimmt ihm bloß den Rock weg. Der muss arbeiten, sonst erfriert er. Vor mir war ein, ich weiß nicht, wer das war, er fiel ein Pinock, weil wir gingen durch die Tundra. Und er hat uns nicht gewollt, er hat uns auf die rechte Seite von der Kolonne gebracht. Как бы выскочил из колонны. Тут же раздаются автоматные очереди, и вот тут же на этом месте застрелили, набросились собаки, начали его там рвать. То есть картина была очень такая и страшная, и неприятная. Ну, к этому мы уже привыкли, и это было обычным явлением. Ich habe niemals aufgegeben, deswegen bin ich auch durchgekommen. Niemals. Despite the all-pervading terror, Stalin's reputation remains unblemished. И наши великие ученые, которые сыграли огромную роль в создании передовых предприятий, в решении многих экономических вопросов, с уважением всегда отзывались о Сталине. Вот, допустим, тот же Королев и многие другие, которые сидели в тюрьмах, в тяжелых условиях творили, работали, понимали, что Сталин идет на все для того, чтобы только решить тельные задачи, о нем всегда хорошо отзывались. Also es gibt erstens die Auffassung, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Das wird eine Entgleisung sein. Zweitens, vielleicht waren da wirkliche Verbrecher und Spione dran. Drittens, na wenn er sich davon befreit hat, dann wird es vielleicht besser werden. Viele Teile von Europa waren nicht äh, so erschrocken über Stal Stalins Methoden. Zunächst, weil die nicht an den Gulags geglaubt haben und zweitens, weil die selbst in Bürgerkrieg ähnliche Umstände gelebt und gekämpft haben. Also dieses Mal für die richtige Sache. In Russian tyranny, tyranny all these reformers by tyrants. You look in the Ivan the Terrible and the Force. He reformed the Russia, and he, but he killed half of Russian population. You look in the more contemporary Peter the Great, Peter the First, he is one of the reformer who built this window to the West, but he reduced Russian population one third, and he's still a great reformer. So Stalin with his uh, 60 million or 50 million of Russian who perished th through his so-called reforms, maybe one on this line. 1938. Stalin's internal enemies have been vanquished. Public criticism has been silenced. With unprecedented severity, Stalin has imposed a radical new form of society upon the Soviet Union. Stalin declares that communism, the crowning form of society, has been achieved. But his vision goes even further. Because, according to Marxist teachings, being shapes consciousness, he sets out to create the new socialist man. Gerade intellectual, gerade junge intellectual sind fasziniert von Radikalität, 
von Radikalität, auch von einer gewissen Brutalität. Und auch diese radikale, ja sogar brutale äh, äh, Seite des Kommunismus, dass wir alles auf einmal völlig ändern und die große Lösung finden, hat, finde ich, fasziniert. Ich war noch blutjung, ich war 18 Jahre alt. Hatte das Abitur hinter mir ein Jahr zu früh, weil Adolf Hitler Soldaten brauchte. Da wäre ich beinahe zum Kommunisten geworden. Ich hatte einen Kameraden, der war Seemann, älter als ich, hatte die Welt gesehen, ein erwachsener Kerl, ich war ein, Jung, ein Jüngling. Und unter dessen Einfluss und in Opposition zu den Nazis wäre ich nahezu zum Kommunisten geworden. Ich wusste nicht, was der Kommunismus wirklich war, aber ich fand die Idee der absoluten Gleichheit ungeheuer attraktiv. Es hat nicht lange gedauert. The idea of absolute equality was fascinating. And Stalin cleverly used this. Parades celebrate the romanticized image of happy people in the workers and peasants state. The new man should be selfless, work until exhaustion, committed to the communist ideals. And above all is Joseph Stalin. Der Kommunismus wollte den neuen Menschen. Und er hat ein riesiges, jahrzehntelanges Experiment gemacht, um herauszufinden, ob das äh, möglich war. Ähm, ähm, er ging dabei auf alte Ideen äh, zurück. Und ich denke, am, am Ende steht das Ergebnis, äh, äh, der neue Mensch ist nicht äh, zu züchten. Aber diese, diese anthropologische, dieser anthropologische Optimismus, man kann einen neuen Menschen machen, ist, glaube ich, der Kern des Scheiterns der kommunistischen Ideologie. Es wurde ja offiziell erklärt, dass der Marxismus-Leninismus keine politische Theorie ist, sondern eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft von den Gesetzmäßigkeiten der Länder und Völker in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gesetzmäßig. Das sind also keine Meinungen. Und ähm, diese, äh, die, dieser Anspruch auf Gesetzmäßigkeit auf Wissenschaft, eine wissenschaftliche Weltanschauung, ähm, die detaillierte Art, das darzustellen, beginnend mit dem dialektischen Materialismus und der psychologisch so interessanten Erscheinungsform, das im Unterschied zu allen nicht-kommunistischen Auffassungen ähm, Synthese, äh, Zusammenarbeit, äh, Zusammenwirken negativ, die Geschichte der Menschheit geht durch Konflikte, durch Kämpfe, durch Widersprüche. Intellectuals from all over the world are invited to the All Union Congress of Writers in Moscow. They're committed to achieving a more just world. Maxim Gorky holds the keynote speech. In his eyes, the capitalist West is rotten and the future belongs to communism. He puts himself in the service of Stalinist propaganda without any qualms. The international artists give the conference glamour and the regime legitimacy. Es gab natürlich auch die Illusion, so schlimm sollte es eigentlich mit dem äh, Vaterland der Werktätigen gar nicht werden, weil man es ja gegen diese westliche zerfallende degenerierende Gesellschaft setzen wollte und konnte. Also eine ganze Skala unterschiedlichster äh, Hoffnungen, Ideen, Bemerkungen, Erwartungen gab es, die dazu geführt haben, dass also erstaunlich kluge Leute, nee umgekehrt, erstaunlich intelligente Leute bewiesen haben, dass Intelligenz und Klugheit nicht identisch sein müssen.
Die Russen waren ja groß in den Potemkinschen Dörfern, immer auch schon. Und so. Das heißen die ja so, also die wunderbaren Fassaden und dahinter ist nichts. Und so hat man George Bernard Shaw dort empfangen und er kam zurück und sagte, Hungersnot? Davon habe ich noch nie gehört, ich noch nie so, war noch nie so verfressen wie dort. The German author Leon Feuchtwanger, like many intellectuals, is wary of democracy and lets himself be blinded by Stalin's policy. Propaganda in Russian newsreels. Der erste Eindruck ist der einer ungewöhnlichen Einfachheit. Stalin hat Humor und ist empfänglich für Humor. Man begreift, warum die Massen ihn nicht nur verehren, sondern auch lieben. Er ist ein Teil von ihnen, herausgewachsen aus ihnen, der rechte Repräsentant der 170 Millionen dieser Sowjetunion, wie ihn sich der Dichter nicht würdiger ausdenken könnte. Wenn man nicht in der Sowjet aufgewachsen ist, kommt im Westen und die fingen alle an, über Stabilität zu reden. Stabilität. Oder die Köpfe zu sagen, Krise. So, was regt euch denn auf? Ist doch normal. Krise ist doch das Normale. Stabilität ist die Ausnahme. Ganz selten, ganz unwichtig. Also ein anderes Verhältnis äh, zu den Erscheinungsformen der Geschichte und der Gegenwart und der, der Glaube daran, dass die Einzigen, die das haben, sind Marxisten, Leninisten. Das, es geht also weit über die aktuelle Situation hinaus äh, und das hat auch eine große Rolle gespielt, vor allem äh, eben auf Schriftsteller, Dichter und, was man häufig vergisst, Naturwissenschaftler, die also da auch anfingen, von diesem wissenschaftlichen Marxismus-Leninismus zu sprechen. Ich würde auch ein bisschen tiefer zurückgehen. Man kann auch das ganze 20. Jahrhundert deuten, deuten als eine Suche äh, nach einer Antwort auf die Frage, was machen wir nach dem Christentum? Wo finden wir unsere Utopien nach dem Christentum, nicht wahr? Und der Kommunismus war ein Bild des Himmel auf Erde. The USA, 1929, the stock market crash, the economy collapses. Mass unemployment drives large parts of the population below the poverty line. Many people put their hopes into the ideas of communism. Die Weltwirtschaftskrise von 1930 bis 1933 hat für viele, gerade Intellektuelle, den Eindruck vermittelt, der Kapitalismus bricht zusammen. Bricht zusammen. Und äh, die, das schaffen wir nicht mehr. Und dann in der Sowjetunion wird gebaut. Die Weltwirtschaftskrise hat es sehr erleichtert, sich dem Sowjetmythos hinzugeben. The command economy in the Soviet Union is not affected by the crisis. Stalin's five-year plan is successful. Major industrial combines are formed. Thousands of engineers and skilled workers from all over Europe and the U.S. volunteer to help build the Soviet Union. They are not afraid of the communist dictatorship of the proletariat. I have been gerade in the late 30er years to political Bewusstsein gelangt in a großen socialist state, namely New York. Und äh, man konnte sagen, dass ein Teil von den Intelligenzen doch völlig bewusst waren, dass äh, Stalin ein, ein, ein Tyrann war, äh, der den äh, Sozialismus benutzt hat als eine Art äh, äh, Rechtfertigung von dieser ungeheuer Machtkonzentration, Machtausbeutung äh, und Tyrannie und Mord in den äh, Gulags. Auf der anderen Seite, für viele Leute, viele Leute haben das irgendwie unbewusst zugegeben, aber haben gesagt, ja, ohne Russland, ohne die Sowjetunion, keine Verteidigung gegen Faschismus. Wir machen uns heutzutage etwas vor, indem wir meinen, dass die sogenannte westliche Werte immer sozusagen dominant waren. Es ist doch so, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Mehrheit der Europäer 
an anderen Wertesysteme geglaubt. Es sei der Faschismus, es sei der Kommunismus. Und nur, sagen wir mal, ein Drittel, eine Minderheit hat an den Werten der, der liberalen Demokratie geglaubt. Also ganz Europa was zu sagen, auf der Suche nach anderen Utopien. In Germany, that is Hitler's doctrine of the superiority of the Aryan race. After seizing power, the National Socialists persecute everybody who is different or thinks differently to the point of extermination. Es gibt dann scheinbar nur eine Macht, die mächtig genug war, dem Faschismus die Stirne zu bieten, und das war die Sowjetunion, Stalin. Und äh, das, ich habe viele Memoiren, kommt, da kommt, das kommt immer wieder. Ja, mir gefällt manches nicht hier, was in der Sowjetunion los ist. Aber es ist die einzige Macht, die uns retten kann vor dem Sieg der Nazis in Europa. Spain, 1936. A leftist People's Front government has won the elections. Civil war then breaks out. Right-wing forces ally themselves with General Franco's fascists, supported by the German Condor Legion and Italian troops. The Republican government turns to Stalin for help. He sends commissars, but no weapons. International brigades with volunteers from all over the world fight for the Republic. But thanks to the use of state-of-the-art weaponry and foreign troops, General Franco's fascists emerge victorious. The socialists and the international brigades are forced to flee. Stalin war kein Kommunist, das war Antikommunist. Für ihn war diese Frage, wie reagiert die kommunistische Welt, eine sekundäre Frage. Stalin hat in der ganzen langen Entwicklung, in der er im Kommunismus herrschte, eigentlich ausländische Kommunisten entweder mit Misstrauen oder mit Missachtung angesehen. Stalin hat dreimal so viele Kommunisten vernichtet wie Hitler. Der Spanische Bürgerkrieg schien zunächst zu bestätigen, dass diese beiden totalitären Wahlverwandten, Kommunismus und Nationalsozialismus, auf immer sich bekämpfen würden bis aufs Messer. The defeat in Spain had no significance for Stalin's strategy. He's afraid of being encircled by a coalition between Germany, Italy and Japan. He looks for a way out. Nachdem alle seine Versuche gescheitert waren, einen Pakt mit Briten und Franzosen zu schließen, zur Bekämpfung der Nazi-Aggression äh, und, und, und gab es für ihn keinen anderen Ausweg, den Krieg in die Ferne zu lenken, so glaubte er, als ein nicht angriffspakt mit Deutschland. Bei Stalin war wohl, äh, da, bei allen neuen Akten, die wir haben, denke ich, ist das nicht hundertprozentig zu sagen, aber doch im Wesentlichen die Vorstellung, möglichst lange aus diesem Weltkrieg, der ja inzwischen drohte, war klar, dass der kommt, sich rauszuhalten, und vielleicht hinterher dann der lachende Dritte zu sein. In August 1939, Foreign Minister Ribbentrop flies to Moscow on Hitler's orders. The two mightiest dictators in Europe sign a non-aggression pact. Hitler wants to free his back for an attack on Western Europe. In a secret agreement, they divide Poland between them. Hitler also lets Stalin have the Baltic states. In the Soviet Union, anti-fascist propaganda is discontinued. Drei Tage und drei Nächte waren ja die Bibliotheken geschlossen. Man ging hin und man, im Lesesaal, man konnte nicht im Lesesaal. Ja, Sakrit, geschlossen. In den drei Tagen wurden alle antifaschistischen Bücher aus allen sowjetischen Bibliotheken in geheime äh, Verliese, also wurden nicht mehr ausgeliehen. On September the 1st, Germany attacks Poland. 17 days later, Soviet troops also march into Poland and the Baltic states. The German army occupies almost all of Western Europe. But there is peace in Moscow. Stalin's plan seems to have worked. But only seemingly. On June the 22nd, 1941, Hitler's attack on the Soviet Union begins. 
In November, German troops are at the gates of Moscow. Stalin declares the great patriotic war. The Germans are beaten at an enormous cost. 27 million lives are lost. И мы в итоге выиграли войну, самую страшную войну, войну, где решали судьбы не только Советского Союза, но и мира в целом, и а Европа прежде всего. Да, мы выиграли войну, да. Вот. И мы уцелели, мы шли дальше путем развития, хотя, конечно, недостатки были огромные. Яргенге, Мена, 21, 22, 23, zu 90% verloren. 90%. Männer aus diesen Jahrgängen sind umgekommen. Yalta, February 1945, the Big Three Conference. Roosevelt, Churchill and Stalin discuss what should happen after Germany is defeated. In Yalta steht im Vordergrund eigentlich nicht Europa, sondern der Wunsch der Amerikaner und der Briten, die Russen gegen Japan in den Krieg zu ziehen. Dafür wollten die Amerikaner und die Briten einen hohen Preis zahlen für Roosevelt, der ja in Yalta der amerikanische Chef war, umschloss dieser Preis äh, auch durchaus die Bereitschaft, die Europäer, die Kontinentaleuropäer die nächsten 300 Jahre buchstäblich unter sowjetischer Herrschaft leben zu lassen. Roosevelt, Stalin und Churchill divide Germany into occupation zones. Poland becomes a Soviet satellite, and the border agreed in the Hitler-Stalin Pact is confirmed. Thus, Britain did not achieve its goal of the war, an independent Poland. Nach Yalta breitet sich ein abgrundtiefer Pessimismus aus. Nach Yalta wusste Churchill, es ist der Krieg ist verloren. Roosevelt hat versprochen, nach dem Krieg Stalin Kredit zu geben, vier bis fünf Milliarden Dollar. Und, und, und. Aber was bekamen wir? Im März 45, im April 45, das war schon Formation in Senkebo. Krieg gegen die Sowjetunion, sofort nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Soon allies become embittered enemies. Europe is divided. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Stalin's program nach dem Krieg war nicht Aufbau von sozialistischen Staaten in Osteuropa, nicht irgendwelche Sowjetisierung dieser Staaten, schon keine Rede über diesen äh, Marsch zur Atlantikküste. Stalin hatte gar nicht mehr die Kraft, die Rote Armee hatte nicht die Kraft, weiter zu marschieren, wesentlich weiter zu marschieren. Speziell dann nicht, wenn die amerikanischen Lieferungen, Lastwagen, Benzin und alles, was dazugehörte, wenn die ausblieben. Aber es war natürlich schon seine Idee, dass es auf dem Kontinent nur noch Russland bzw. die Sowjetunion als Macht geben würde. Unsere Aufklärungsdienste bekamen erste Informationen aus sicheren Quellen, wie man sagt über Vorbereitung des nuklearen Krieges gegen die Sowjetunion im Herbst 45. At first, democratic parties were allowed in the countries occupied by the Soviet Union, as agreed in the Treaty of Yalta. Stalin declared that each country could choose its own path to socialism. Das sollte so aussehen, als sei es demokratisch, aber man wollte alles fest in der Hand haben. Das ist klassische Kaderpolitik. Es gab eine Reihe von Widerstandsbewegungen, in Polen, in der Ukraine, noch jahrelang aus den Wäldern. Waffen gab es genug. Aber diese Widerstandsbewegungen sind dann bis 1949 alle ausgerottet worden. The Yugoslavian party leader and partisan hero Josip Broz, known as Tito, chooses his own path to socialism. The Yugoslav people cheer. Mao Zedong declares a people's republic. Thirty-two years after the great Russian October Revolution, the communists are victorious in the world's most populous nation. Mao Zedong, from a family of peasants and a teacher by training, co-founds the Communist Party of China in 1921. He believes that the rural proletariat forms the core of the revolutionary masses. 
Following Lenin's example, he wins over the peasants by expropriating the owners of big estates. Right after seizing power, the communists commenced transforming Chinese society. Den administrativen Bereich haben sie voll, praktisch vollkommen nach sowjetischem Vorbild äh, neu gestaltet, umgestaltet. Die ganze Struktur der Partei natürlich auch. Also die, die kommunistische Partei Chinas war praktisch geräuspert wie gespuckt nach sowjetischem Modell gebaut. Mao had very strong similarity with Stalin, and he knew this. Mao travels to Moscow for Stalin's 70th birthday. Here, the two most powerful men of the communist bloc meet. Their subjects form almost one half of the world's population. Two dictators who nurture a cult of personality and pursue their goals by force and through terror. Были беззаконие Сталина, были репрессии, были невинно расстреляны, пострадавшие. Но вместе с тем все-таки страна шла к вершинам. Она стала великой сердцедержавой. Она провела индустриализацию, коллективизацию, огромную культурную революцию, которая привела к тому, что наш народ интеллектуально поднялся. Сталин was not effective leader because through his purges, from his executions, he destroyed so many of the real productive people that it was counterproductive to the country. Stalinism was really a ruthless self-destruction of talent. And in the process, it almost became a norm in the Soviet system and by extension in the systems that were imitating the Soviet system to promote people who were fundamentally inferior, who were not creative, who were obsequious, who were opportunistic, and who, to put it very simply, were fairly stupid. On March the 5th, 1953, Stalin dies. Hundreds of thousands of grieving mourners pay their last respects. His successors and rivals for his throne gather around his casket. Stalin's longtime personal secretary, Georgi Malenkov, the party secretary, Nikita Khrushchev, and the powerful secret service head, Lavrenti Beria, who already three days after Stalin's death, orders the release of 1.2 million Gulag prisoners. The power struggle for Stalin's succession has begun. After Stalin's death, everyone is expecting change. Berlin, June 1953. The supply situation in the GDR is critical. There are rumors that the party general secretary, Walter Ulbricht, will be replaced. We followed the advice that comrade Stalin gave us. When Ulbricht raises the labor norms, the construction workers at the Stalin Alley site in East Berlin take to the streets. The protests all over the country turn into a national revolt. The protesters storm party offices and demand free elections. Albrecht asked the Soviet military for help. Each country has their own mythology. German mythology about these events, that it was a revolution. In reality, and from my father's understanding, it was the strike economical strike against some wrongdoings. Secondary, from his opinion, it was the German, German problem. And when Soviets put their tanks on the crossroads, everything calmed down. Soviet tanks crushed the rebellion. In Moscow, those rivaling for power exploit this incident for their political aims. They blame Secret Service head Beria for the revolt. In December 1953, Beria is shot dead. In 1955, Malenkov is stripped of his powers. Three years after Stalin's death, Nikita Khrushchev has maneuvered himself into a favorable position. At the 20th Party Congress in 1956, he takes another considerable risk. In a spectacular speech, he denounces Stalin's crimes. This is tantamount to blasphemy. But his risk pays off. He manages to convince the delegates. И когда Хрущев выступил с докладом, то, конечно, всех это поразило. 
потому что о масштабах репрессий никто не знал. Кроме того, надо иметь еще в виду следующее, что 20-й съезд был подготовлен, проведен Хрущевым, человеком, который сам принимал участие в репрессии. На его личном счету тысячи загубленных жизней. Так что ждать объективной картины того, что происходило, человек, который принимал участие в этой репрессии, было совершенно, сказать, невозможно. I will say that 70% it, is, it was emotional. It came from his soul and his heart. Because he believed that we are building the best society on the world. It will be communism, where the people live like in the heaven. The delegates sing the Internationale. They have chosen their new leader, who will lead them into a new and better world. The expectations for Nikita Sergeyevich Khrushchev are high. Although Khrushchev's speech is not published, its message quickly spreads around the world. The communist parties in the satellite states follow Moscow's example and practice public self-criticism. In Poland, crowds take to the streets to demonstrate for democracy. They force the reinstatement of party chief Gomolka, who had been arrested under Stalin. Khrushchev's trip to Poland can't prevent this. He provoked Gomolka to make his statement. We will not quit Soviet bloc. We are interested in the presence of the Soviet military in our territory. Khrushchev told, we have a deal, and they became friends. The Hungarians demonstrate out of solidarity with Poland. They also demand freedom and democracy. The demonstrators first clash with the Hungarian police, then with occupying Soviet forces. The Hungarian army joins the revolt. For a few days, Soviet tanks clear Budapest. The new government under Imre Noj leaves the Warsaw Pact and declares Hungary's neutrality. For Khrushchev, this is a counter-revolutionary putsch he can't allow. It was freedom fighters, the ordinary people who fought for their freedom, of course. But behind them were the strong anti-Soviet forces. There's two powers who play this uh, power game, and it was the ordinary people who paid their toll. With the superior might of Soviet tanks, Khrushchev crushes the revolt. In desperation, Hungary appeals to the United Nations for help. But nothing happens beyond the passing of some resolutions. Khrushchev has reaffirmed his power. Convinced that the communist system is superior, he sets out to win the struggle against capitalism.
Baikonur, October the 4th, 1957, the Soviet Union placed the first satellite into orbit around the Earth. They called it Sputnik. Quiet beeping from outer space alarms the Western world, which fears that rockets used to launch a satellite could transport atomic bombs. 1961, the next warning bell. Yuri Gagarin becomes the first man in space. To Nikita Khrushchev, this demonstrates the superiority of communism. Khrushchev believed in the communism the same as the Christian believed in the heaven. He told that we can build most effective society. Nikita Khrushchev was born in 1894 into a poor peasant family in the Ukraine. His grandparents were serfs. A machinist, he joined the Communist Party in 1918. After his studies at the party academy, his career advanced quickly under Stalin. As Moscow's party secretary, Khrushchev made a name for himself overseeing the construction of the subway system which was completed in record time. He participates in Stalinist terror and joins the heart of power, the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union, the CPSU, in 1939. As the party's political commissar with a general's rank, he played an important role in the battle for Stalingrad during the Second World War. When Stalin dies in March 1953, Khrushchev, who is a member of all party organs, wins the battle to become his successor. Khrushchev was not so Russian type of the person. If you want to be the leader like Mao or Stalin, you mustn't talk. You have to appear once a year, say something that nobody would understand, and then everybody will discuss what you really had in mind because you're much wiser than others. At the 20th Party Congress in 1956, Khrushchev surprises everyone by denouncing Stalin's crimes. Hunderttausende von Häftlingen aus dem Archipel Gulag wurden rehabilitiert und freigelassen. Die zweite Revolution Khrushchevs, das war der Verzicht auf die uferlose Ausbeutung der eigenen Bevölkerung. Denn Stalin war der Meinung, der Sowjetmensch müsse in erster Linie produzieren und nicht konsumieren. Der Konsum sei bürgerlich. Und äh, Khrushchev hat den Konsum rehabilitiert. Nikita Khrushchev wants to improve the general standard of living. He sees to it that production is increased in all segments. Everywhere new fields are being cultivated for agricultural use. Khrushchev intends not only to meet American standards, but to exceed them. Communist corn is at least double the size of capitalist corn. He told the Americans in one of his speech, you are ahead of us, you are more effective, we will learn everything from you, and then we'll be effective, and after that, or you will join us, or we'll say goodbye to you. Yeah, Khrushchev was naturally very begabt. He had fantastic techniques. He was in stand, from stand up, to begreifen, warum es ging. Aber Khrushchev ist ein Beispiel dafür, wie absolute Macht den Politiker absolut verdirbt. Vienna, June 1961. The world's two most powerful men make a glamorous appearance. The young, newly elected American president, John F. Kennedy, and Nikita Khrushchev, the Soviet party and governmental chief, meet for the first time. Demoralized by the failed Cuban Bay of Pigs invasion, Kennedy's attitude is reserved. Khrushchev takes the offensive and repeats his demand that the Western Allies retreat from Berlin. Only two months after the summit meeting in Vienna, construction of the Berlin Wall begins on August the 13th, 1961. The gap in the Iron Curtain that allowed people in their thousands to escape to the West every day is closed off. The building of the Berlin Wall of course, it would defeat for the system because the war, the show that you cannot protect yourself, the show that you are not attractive to the people. 
Das war einfach so, die Eliten sind sowieso schon davon gelaufen bis 61. Und wenn sie nicht zugemacht hätten, äh, wären ihnen alle weggelaufen. Und äh, da sie das nicht dulden konnten, weil sie ja diesen, immer noch daran glaubten, dass man einen solchen sozialistischen Staat aufbauen kann, äh, deswegen haben sie die Mauer ge gebaut. Das kann man nicht äh, rechtfertigen, aber es war in der Logik des kommunistischen Experiments. The West didn't attack. Khrushchev continues on his confrontation course. He supports a number of liberation movements and presents himself as leader of the third world. Khrushchev uses the UN as a political forum. The American boycott policy drives Cuba into the communist corner. Khrushchev is good friend, good Cuban friend. Your leaders speak about aggression to Cuba. Khrushchev speak about def defending Cuba. You to, to take our plan. Khrushchev plan is our plan. Khrushchev is friend. So Khrushchev wanted to be respected as equal. And he pressed all American presidents President Eisenhower, President Kennedy, it was one of the reasons we give the missile crisis. I want to be equal. And Americans didn't want to do it voluntarily, so they just did it under the pressure from the Khrushchev. In October 1962, American spy planes photograph missile sites in Cuba. Kennedy imposes a naval blockade. The crisis escalates. Both sides prepare for nuclear war. The world is on the verge of annihilation. At the last minute, Kennedy and Khrushchev succeed in reaching a secret agreement. Soviet ships carrying missiles reverse course. In return, America agrees to remove their nuclear missiles from the Soviet-Turkish border within six months. The dangerous silence between the two leaders is overcome by the installation of a telex line, the famous hotline. The world's most powerful figures are once again playing peaceful games. Here Nikita Khrushchev plays badminton with the American Secretary of State Dean Rusk. But the economic race with the West has failed. Khrushchev acknowledges that a centrally controlled economy is too unwieldy. His ambitious land reclamation projects were unsuccessful. After a series of crop failures, Khrushchev is forced to purchase wheat from the capitalist enemy. Er hat das Gesicht verloren. Nicht Khrushchev als Khrushchev, sondern die Sowjetunion hat ihr Gesicht verloren. Nicht? Und viele, auch in den Volksdemokratien sogenannten, haben das also gesehen. Und das, denke ich, war, war nicht einer der Gründe, nicht, warum äh, er relativ leicht dann auch abgesetzt werden konnte. He started at that time the new round of reforms. He wanted to decentralize it and to give the most of the power to the directors. And reduce their relations with the state only with paying taxes. It will be first, could be first step to the market economy. Ingenieur, Fabrikstechnikor in Sowjetunion, ich sage, das, das geht doch nicht. Die, diese zentrale Planung, wo wir, wo wir jeden Hering da planen und so, das ist ja vollkommen wahnwitzig. Wir, wir müssen verselbstständigen und wir können das nicht. Und dann diese inkompetenten Parteifunktionäre, der, wir, wir brauchen also jetzt Sachkenner. Und äh, planen kann man überhaupt äh, nicht mehr, wenn man also 20 Milliarden Grundziffern und mehrere Billionen Verhältnisziffern, wie soll man denn sowas planen? Ähm, also die, äh, die weitgehende Wirtschaftsreform verlangten. Nicht unbedingt nur privatisieren, aber andere Sachen auch. Und, äh, und ohne dem sagten, geht die Sowjetunion wirtschaftlich kaputt. And all this bureaucracy was against this because they, they understood that they would control this. And they wanted stability. Stability in their understanding that they will sit in their chair until they, they would die, what happened during. So they wanted him to be replaced. In honor of his 70th birthday in April 1964, Nikita Khrushchev is awarded the country's highest decoration, Hero of the Soviet Union. The decoration ceremony is carried out by Leonid Brezhnev, who is also concurrently planning an overthrow. Only six months later, in October 1964, the time had come. Khrushchev is ousted from power. Er ist aus dem Amt ja gejagt von den alten Stalinisten, Neostalinisten, Bürokraten, Privilegierten, weil er zu weit gehen wollte. 
Das war ein, sozusagen eine sowjetische Klassengesellschaft und die oberen Klassen hatten kein Interesse, ihre Privilegien zu opfern. Leonid Ilyich Brezhnev is the new strong leader. Born in 1906 in the Ukraine as the son of a steel worker, he completes the classic route to becoming a party official. After Khrushchev is overthrown, he becomes general secretary of the Communist Party. Brezhnev rehabilitates Stalin and guarantees posts and privileges. His power is based on the party machine and the military. He rearms and expands the Soviet military presence in Africa and Asia. In Vietnam, Brezhnev supports the communist Viet Cong against the invasion by American troops. The war in Vietnam, the American carpet bombing and the high loss of Vietnamese civilians lead to protest worldwide. Ho Chi Minh, Che Guevara and Fidel Castro became symbols of the student protest against the Vietnam War and the capitalist system. They begin reading Marx and Engels and believe in a socialist future. They have a certain sympathy for the third world, but they had for all a desire for change, for movement, for new experiences, for new, 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 new horizons. And that's why they are not to Marxism, but to the true Marxism, to the romantic Marx. It is also for me, when I was young, a phenomenon. Ich könnte nie ganz begreifen, wie man in West-Berlin leben konnte. Äh, ein paar Kilometer von der DDR und noch gläubige Marxist sein. Ja, oder gar gläubige Kommunist. Am besten ist gekennzeichnet wird die 68er Studentenbewegung durch ein Schlagwort, das einige von ihnen verbreitet haben. Trau keinem über 30. Daraus wird sichtbar, dass es sich um einen Generationsaufstand gegen die Elterngeneration gehandelt hat. Das waren keine Kommunisten, das waren arme Toren. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht. Und darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen. Wir lebten in einer völlig erstarrten Gesellschaft. Und äh, die, die, die Großorganisationen hatten sich eingerichtet in dieser erstarrten Nachkriegsgesellschaft. Und zwar alle Parteien hatten sich eingerichtet. Und die akademische Jugend in Warschau oder in Berlin oder in Frankfurt wollte sich nicht einrichten. Wir wollten Veränderung. Wir haben aber natürlich keine Ahnung gehabt, dass die Veränderung 30 Jahre dauert. Und die sind nicht im Kapitalismus zuerst stattfindet, sondern im Poststalinismus. Also letztlich ist ja vieles von dem, was wir damals gesagt haben, eingetreten. Aber es ist nicht im Westen eingetreten, sondern im Osten. In Czechoslovakia, too, people dream of a freer and more just society. The Prague Spring becomes a symbol of socialism with a human face. Alexander Dubček's democratic reforms are greeted with enthusiasm by the Czechoslovakians. In July 1968, Leonid Brezhnev comes to Bratislava for a Warsaw Pact meeting and demands that the Czechoslovakian comrades return to the Soviet path of socialism. The Soviet Führung has the Versuch, one of the satellite states, man das damals that uh, aus dem Block auszugliedern oder in ihm etwas zu dulden, was den Kommunismus die reine Lehre gefährden könnte. Rigorous, uh, bekämpft. The Brezhnev, who was against any reforms, and he was scared that if something changed, it will affect it, the Soviet Union, he tried to freeze the things. August the 21st, 1968, Warsaw Pact troops march into Prague. The Czechoslovakian government condemns the invasion as a violation of international law, but nevertheless, tells the army and the people not to resist. But the people stand up to the tanks. The Prague Spring is ended in violence. In retrospect, the Soviet Union justifies its actions with the Brezhnev Doctrine, the common duty of all Warsaw Pact members to defend socialism. 
after the Soviet occupation of Czechoslovakia in 68, I wrote actually publicly that this is the beginning of the end of the Soviet system because it meant that it was now a system based entirely on military force and bureaucratic suppression. Was man nie vergessen darf, was heute aber manchmal vergessen wird, ist, dass die Sowjetunion über ein riesiges Arsenal von Atomwaffen verfügte. Das heißt also, die Kritik, warum hat der Westen nicht eingegriffen gegenüber den fürchterlichen Untaten? Darauf muss man antworten, weil es einen Weltkrieg gegeben hätte und weil Millionen Menschen dabei umgekommen wären. There was a danger and we all lived with an awareness of that danger. And it was terribly important to maintain a posture, a military posture, which would not give the Soviet leaders even the remotest degree of confidence that they could win a nuclear war. Both superpowers have the nuclear arms capacity to destroy the world several times over. Neither country can attack the other without risking its own downfall. This overabundance of arms is called the balance of terror and is supposed to guarantee peace during the Cold War. The greatest concentration of arms is in the two German states, the likely nuclear battlefield. The new German government under Willy Brandt explores possibilities of overcoming the confrontation of systems. The Communism ruht auf two Pfeilern. The first Pfeiler is die militärische Stärke, Panzer und Raketen. Der zweite Pfeiler ist die Ideologie, das Mittel, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Und wenn man also dagegen etwas tun will, dann muss man sehen, dass der erste Pfeiler nicht mehr gefährlich ist oder gefährlich wird, das heißt, Rüstungsreduktion, Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, so dass der Bedrohungsfaktor reduziert oder ausgeschaltet wird. Und der zweite Faktor, der Ideologiefaktor, ist etwas, was nur die SPD kann. Also, das war die Arbeitshypothese, nach der wir im Einzelnen dann überlegt haben, wobei Willi gesagt hat, Aber du musst das Maul halten. Wir dürfen niemandem nach außen äh, vermitteln, dass wir so etwas in dieser Dimension im Sinn haben. Dann sagt man, das sind Verrückte. Die übernehmen sich. Wenn man die berühmte Formel von Egon Bahr nimmt, Wandel durch Annäherung, das hieß auch oder impliziert die Möglichkeit einer gewissen Konvergenz. Das heißt, mit anderen Worten, eine erfolgreiche Prageflugung, nicht wahr? Dass das Sozialismus menschlicher wird und der Kapitalismus menschlicher wird. Und ich glaube, diese Vorstellung hat auch Menschen wie Gorbatschow ermuntert. Denn das glaubten sie auch auf ihre Weise. Das heißt, auch in seiner Illusion war die Ostpolitik gewissermaßen hilfreich, weil sie fütterte auch diese nützliche Illusion von Gorbatschow. Ostpolitik also means coming together on a personal level. This is openly demonstrated in the summer of 1971. Leni Brezhnev and Willy Brandt show themselves to the watching world on a relaxed boat trip on the Black Sea. Both sides pursue different interests. The Soviet Union wants the confirmation of the post-war boundaries. German negotiator Egon Bahr wants humanitarian concessions, especially for the people of the GDR. The Eastern treaties are signed, a successful balance of interests even across ideological boundaries. The ideology was a point from which Brandt, after his conversations with Brezhnev, came to the conclusion that Im Grunde sind das Zyniker. Also, sie glauben gar nicht mehr richtig, aber sie benutzen selbstverständlich die Ideologie äh, als Herrschafts- und Beherrschungsdisziplinierungsinstrument. In China, Mao Zedong enforces his personality cult. 
Mao's ambition makes China the Soviet Union's chief rival within the socialist bloc. Both sides accuse the other of betraying communism. At the river Usuri on the Sino-Soviet border, the two socialist brother nations bear arms against each other. Mao and the Chinese thought that they're bigger and really with their fresh revolutionary blood they have to be the leader on the communist world and i will repeat communism at the time was only label it was the fighting who will be leader in the third world while mao's foreign policy was striving for the dominant role in the third world the chinese communist party challenged him he mobilizes the people against the communist party functionaries his economic reforms failed. Man musste sich einen gigantischen Bürgerkrieg vorstellen. Natürlich gab es auch zwei oder drei Schauprozesse, aber im Grunde genommen war es eher der breite Bürgerkrieg mit furchtbar vielen kleinen Gemetzeln und furchtbar vielen kleinen Prozessen. Insofern dem stalinischen Schauprozessen nicht zu vergleichen und äh, auf eine andere Weise vielleicht auch sehr viel grausamer als das, was in in Moskau passiert ist. After Mao Zedong's death, another radical change occurs in China. Deng Xiaoping succeeds where Nikita Khrushchev failed after Stalin's death. By slowly introducing free enterprise zones, Deng is able to decentralize the economy on the model of the market economy. At the same time, the Communist Party holds on to its power. Ich habe mal in einem Gespräch mit Deng Xiaoping halb im Ernst und halb im Spaß zu ihm gesagt, sie Ihr nennt euch kommunistische Partei, aber in Wirklichkeit seid ihr doch eine konfuzianische Partei. Wir sprachen Englisch und er sagte, so what? Auf Deutsch, na und? Das heißt, ihm war das nicht so wichtig. In Western Europe, too, the communists turn away from the Soviet Union as a model. The Communist Party of Italy, under Enrico Bellinguer, is especially firm in stating its commitment to parliamentary democracy. In einigen westeuropäischen Gesellschaften haben die Kommunisten natürlich erkannt, dass sie in ihren Gesellschaften keinen Erfolg haben können, wenn sie als Fellow Travelers, als Angebundene an Moskau gewertet werden. Und deswegen haben sie einen versucht, einen nationalen Weg zu finden. Und der musste in einer westeuropäischen Gesellschaft natürlich anders sein als äh, im Imperium äh, der äh, Sowjetunion. Well, it was important to become more autonomous, more independent, uh, dependent to have one one zone vision of democracy and socialism, and it was an implicit refusal of the dogmas of the Soviet. Um, union and of the so-called real socialist. France's communists under Georges Marché continue to adhere to the dictatorship of the proletariat. The result, the French Communist Party becomes inconsequential. We were convinced that the only consequence, possible consequence of detachment from the Soviet Union was to join social democracy. Helsinki, August 1975. The Conference for Security and Cooperation in Europe, known by the abbreviation CSCE, this conference will change the world. Brezhnev has achieved a key post-1945 objective of Soviet foreign policy. All NATO member states recognize their post-war boundaries, at a price that seems not too high for him. Ein Teil der Osten Entspannungspolitik und nicht der geringste war Die Absicht, dem Osten oder im Osten mehr Luft und ein bisschen Diskussionsfreiheit zu verschaffen. Das gelang durch die Schlussakte von Helsinki. Das hat die Systeme geschwächt, weil sie natürlich jetzt plötzlich alle zustimmten in diesen ganzen Korb-Erklärungen, äh, äh, Dingen, die eigentlich gegen ihre, ich nenne es mal, ihre Natur waren. After years of preparation, 35 heads of state and government signed the CSCE final act. Its principle, recognition and security of borders in exchange for granting human rights. The treaty text must be printed in the newspapers of all signatory countries. This stipulation allows people everywhere to read the catalogue of rights that their countries have committed themselves to uphold. 
Das heißt, die konnten sich, nachdem die Dokumente abgedruckt waren in allen Zeitungen, darauf berufen. Und die gesamten Dissidentenbewegungen oder Bürgerrechtsbewegungen basieren und da gehen los nach Helsinki 1975. Zu den Dissidenten würde ich erstmal sagen, dass sie in den 70er Jahren eine richtige Analyse aufgestellt haben. Und zwar eine Analyse, die davon ausging, dass der Kommunismus nicht von oben reformierbar ist, aber von unten zerstörbar. Und zwar zerstörbar in einem friedlichen Evolution. All over the East Bloc, people make lively use of the new rights granted to them in the Helsinki Final Act. In Czechoslovakia, a group of dissenters surrounding Jerzy Hayek and Václav Havel signed the Charter 77, which makes their demands public. The reaction of communist powers that be is repression. The number of political prisoners rises. After Helsinki, the public observes very carefully how the state apparatus treats dissidents. Arrests and exile no longer go without notice, especially of internationally known civil rights activists. The KGB attempts to isolate the Nobel Prize winning physicist Andrei Sakharov from the outside world. Author Alexander Solzhenitsyn is expelled from the Soviet Union. Public criticism of the system is not allowed under Brezhnev. Im Innern sprechen die Russen von den bleiernen Jahren. Aber es war eine Zeit, in der auch der normale Russe einen gewissen bescheidenen Wohlstand haben konnte, auch teilnehmen konnte an Zivilisationsgütern wie Kühlschrank, Radiogerät und Fernsehgerät und vielleicht sogar ein Auto. Am Ende der Brezhnev-Periode ist der Niedergang schwer äh, zu übersehen. Das System funktioniert nicht. Es liefert diese bescheidenen Wohlstandsgüter nicht mehr. Und es ist Afghanistan. Afghanistan, 1979. When the communist regime threatens to collapse, Soviet tanks once again roll in. The invasion of the Soviet army is condemned all over the world as an act of aggression. There's renewed confrontation between East and West. The enormous costs incurred by the war ruin the Soviet economy. The Americans on the carta began to develop 12 new technologies to develop. Und wir reagierten mit unseren eigenen Programmen, wie wir antworten. Dann waren unsere Gesundheitsbudget um 40 Prozent gekürzt, unsere Ausgaben für Kultur, Schule und, und, und zu 30 Prozent gekürzt und so weiter. Das begann schon diese Agonie der Gesellschaft und des Staates. Standing in line becomes a full-time occupation. Even the most basic supplies are a problem. Empty shelves everywhere. The economy of scarcity paralyzes the entire Eastern Bloc. While the computer sets off the third industrial revolution in the West, the Soviet leadership tries to cut the country off from any external influence. Die haben sich damals beschwert und haben gesagt, bei Ihnen kann jeder 15-Jährige mit dem Computer spielen. Bei uns gibt es ein paar Spezialisten, die nach vielen Prüfungen vielleicht, wenn sie 20, 25 sind, mit diesen Maschinen in Berührung kommen. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, mit der im Westen der Computer in das tägliche Leben, vom Militärischen gar nicht zu reden, ins tägliche Leben integriert ist, die gibt es bei uns nicht und die kann es bei uns nicht geben, denn das erfordert den Geist der Freiheit. Eine moderne Gesellschaft, und äh, die russische Gesellschaft war allmählich eine moderne Gesellschaft, lässt sich nicht andauernd bevormunden. Und die Reglementierung, die Bevormundung, das war eigentlich das Wesen des Brezhnevismus. In the late 1970s, there is resistance in Poland against the government. Workers go on strike. Der Widerstand äh, hing mit der starken Stellung der katholischen Kirche in Polen zusammen und dann noch mit diesem Sondertatbestand, dass die Polen auch noch einen Bischof hatten, äh, der in Rom zum Papst gewählt wurde. In 1979, Pope John Paul II visits his home country. Everywhere he goes, he is greeted by enthusiastic crowds. <Sie> Oh, 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 oh,
Ohne polnische Papst. Kein Gorbatschow. Kein Samtener Revolution 89. Ich will das auch so begründen. Es ist sicherlich richtig, ohne der Papst und der Besuch in Polen 79 und die Erschütterung des Regimes und die Erfahrung der Solidarität äh, kein Solidarność zustande gekommen wäre. The Pope's visit inspires a new opposition movement. The workers of the Lenin docks in Gdańsk initiate independent unions which join together as Solidarność under the leadership of Lech Wałęsa. The individual voices of dissident groups claiming the rights granted by Helsinki become a mass movement struggling for self-determination. Ohne Solidarność kein Gorbatschow, denn die Prämisse der ganze Gorbatschowsche Europapolitik war doch, so geht's nicht weiter in Osteuropa. Wir müssen was anderes machen, grundsätzlich anders in Osteuropa. Mikhail Gorbatschow becomes a member of the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union. He is not yet 50. 1982, the parade commemorating the 65th anniversary of the revolution. Gorbatschow is by far the youngest among the otherwise grey functionaries. Marked by age and grave illness, head of state and general secretary of the CPSU, Leni Brezhnev, who dies shortly afterwards. Within the next three years, his two successors also die, Yuri Andropov and Konstantin Chanyenko. The election of 54-year-old Mikhail Gorbachev as general secretary seems liberating. Gorbachev, the son of a harvest vehicle driver, studied law in Moscow. On his way to the May Day Parade with his family, Mikhail Gorbachev is now the most powerful man in the Soviet Union. People put their hopes in him. Bei meinem ersten Gespräch mit Gorbatschow kam der Punkt ganz glaubwürdig. Die Idee muss von den Verkrustungen befreit werden, die Stalin gebracht hat von den Verbrechen befreit werden, in den Strukturen, die Stalin zu verdanken wird, dann wird die alte Idee Lenins in großer Attraktivität wieder erscheinen. Es war überhaupt kein Zweifel, der wollte den Idealkommunismus wiederbeleben und glaubte ihn wiederbeleben zu können, wie er eigentlich von Lenin geplant worden war. Gorbatschow war doch innerlich ein Mann des Prager Frühlings. Er glaubte am Sozialismus mit menschlichem Gesicht. Er glaubte, dass der Kommunismus noch reformierbar war. Und ohne diese Illusion wäre er sicherlich nicht so weit gegangen. Die ganze Hetze gegen die Dissidenten wurde, war zu Ende. Schickt zwei Elektriker hin am 15. Dezember 1987. Bei zu Sacharow, der stellt Tele die stellen Telefone ein und sagen, äh, morgen wirst du angerufen. Ja, und dann wird er angerufen und am Telefon ist Gorbatschow. Sagt, ich wollte mich entschuldigen für die frühere Führung. Sie können morgen äh, nach Moskau zurückkehren. Through Sakharov's release and that of other political prisoners, Gorbatschow scores points with many at home and abroad. Camps for political prisoners are closed. A few, like Perm 36, become memorials. The style of politics also changes. Gorbachev seeks direct contact with the people. On the streets, he campaigns for his policies. I think there is no system systemwandel in the whole history of mankind. The to compare is with the der Sowjetunion, damals 240 Millionen Einwohner, das der größten Länder der Welt, äh, Mitte der 80er Jahre, wobei nun Gorbatschow vor der Aufgabe stand, das Wirtschaftssystem total zu verändern, das Staatssystem total zu verändern, demokratische Wahlen einzuführen. 
February 1986, the 27th Party Congress of the Communist Party of the Soviet Union. Gorbachev makes a spectacular appearance. Glasnost and Perestroika are his slogans, transparency and change. The party delegates are enthralled. A feeling of optimism is in the air. At that time, I think that Gorbachev was the best for us. He finished the Cold War, he reduced the nuclear threat to the, all the people. This, his cooperation was very opposite person. It was the last Bolshevik in the 20th century, President Reagan, who wanted this, did the same, even he was really very ideologically motivated anti-communism. Was Reagan angeht, war Reagan ein Mann, der hart war als Antikommunist, selbstverständlich hart war unter dem Gesichtspunkt, es ist nicht nur die Verantwortung, es ist auch die Möglichkeit, dass wir die Sowjetunion so in die Ecke drängen und in die Ecke rüsten, dass sie anfängt zu quietschen. Das hat er auch gemacht. Aber er war klug genug, wie ein kalter Krieger zu reden und wie ein Entspannungspolitiker zu entscheiden. Das heißt, Reykjavik war die Wende in der Beziehung zwischen Washington und Moskau. Enthusiastically and quickly, Gorbachev advances his foreign policy. In 1986, there's a decisive meeting with US President Ronald Reagan in Reykjavik. One of the Soviet government's main problems is the murderous pressure by America to modernize. After years of the arms race, serious arms reduction talks begin. Reykjavik is just the beginning of Gorbachev's vigorous travel diplomacy. He's a virtuoso on the international stage, especially the UN. With a package of arms reduction proposals, he forces the US president's hand. But Mikhail Gorbachev is under pressure himself. He must clean up his government's budget by eliminating the crushing arms and war expenditures. Yeah, Afghanistan. Ähm, seit, äh, seit äh, 1979 waren sowjetische Truppen äh, in einem aggressiven Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist, sind hier in ähm, Afghanistan besetzt. Und da kommt das äh, bis heute nachhallende Wort von Gorbatschow, Afghanistan ist eine blutende Wunde. Das heißt, der Generalsekretär sagt, was meine Vorgänger gemacht haben, war im Grunde Verrat am sowjetischen Volk, Verrat an der Idee und sie haben uns eine furchtbare Niederlage geführt. Gorbatschow hat 1988 Schluss mit Afghanistan. Die Truppen kommen zurück. Images of returning troops boost Gorbatschow's reputation at home and abroad. Innenpolitisch hat er versagt. Innenpolitisch hat er versagen müssen, denke ich weil es bis heute kein Lehrbuch darüber gibt, wie man aus einer gelenkten Staatswirtschaft eine soziale Marktwirtschaft macht. Bald merken wir, der Mann hat kein System, kein Programm. Seine These war, erst angreifen und dann umschauen. Und er sagte, so hat Lehm mal gesagt, das war kein Lenin, eine kleine Verwechslung, das war Napoleon. In den späten 80er Jahren hat er mich mal zum Gespräch gebeten. Ich zog ihm unter anderem vor, dass er mit seiner Geldpolitik, mit der Geldvermehrung vorsichtig sein müsse. Ich nannte ihm die Zahlen des sowjetischen Geldvolumens von einem Jahr und dem nächsten Jahr. Und er sagte, ach Gospodin Schmidt, äh, darüber haben wir in Moskau niemals wirklich Buch geführt, was ein reiner Unfug war. Das zeigte mir schlagartig, dass er viele Probleme nicht verstehen konnte. I think his intentions were very good, but he wasn't a real 
strong, firm reformer, let's say like Deng Xiaoping. Wir mit leichter Hand Planwirtschaft abschaffte und unsere Wirtschaft endgültig ruinierte. Wir unsere Goldreserve verkaufte und praktisch am Ende seiner Regierungszeit hatten wir keine Goldreserven mehr. Und, und, und. The man in the Kremlin is increasingly under fire. People are protesting in the streets. Some demand even faster implementation of reforms. Others the return to the old order. Miners strike for unpaid wages, but also for their democratic rights. For the Soviet Union, for Russia, the Gorbachev is a destructive person. Он ведь артист, участник самодеятельности. И все говорили, что он обладал огромным даром перевоплощения. Он мог сыграть комедийную роль, драматическую роль, и все это ему удавалось. Ich kann nicht definieren, wann Gorbatschow zu dem Ergebnis gekommen ist, dass auch Lenin abgeschafft werden muss. Gorbatschow hat wohl als ein Mann, der auch KGB geprägt war, ähm, geglaubt, dass die Lageberichte des KGB, das sind alles fröhliche Sowjetmenschen äh, und alle glauben an das Sowjetideal und die Nationen sind nur noch folkloristisch da, dass er das wirklich geglaubt hat. Aber den, im Moment, wo er Demokratie ernst meint und er hat es wohl ernst gemeint. Demokratie brauchen wir wie die Luft zum Atmen, habe ich selber in Moskau in der frühen Gorbatschow-Zeit gelesen. Er hat wohl unterschätzt, dass die Demokratie auch ein ungeheures Sprengmittel ist, wenn sie sich mit dem Nationalismus verbindet. Wir brauchen Demokratie wie die Luft zum Atmen. Darauf habe ich zu Willi gesagt, hör mal, der alte Streit ist zu Ende. Nicht Diktatur des Proletariats, sondern Demokratie wie die Luft zum Atmen heißt, der Oberhäuptling der Kommunisten akzeptiert das Grundverständnis der Sozialdemokratie. Das heißt auch Machtverlust. Und darauf sagt der Halsmaul, wir wollen es dem Jungen nicht noch schwerer machen, als er es ohnehin schon hat. In 1988, Gorbachev abandons the Brezhnev Doctrine. This means the Soviet Union waives its prerogative to intervene in all socialist countries. A few months later, there are velvet revolutions in most East Bloc countries. Communist governments are toppled non-violently almost everywhere. It's the end of the Soviet Empire. On October the 7th, 1989, the GDR celebrates the 40th anniversary of its founding. Guest of honor, Soviet party head Mikhail Gorbachev. The GDR leadership clings to old rituals. But on the streets, protest is forming. Here too, Gorbachev is a beacon of hope. Ich kann nicht behaupten, dass es mir anders gegangen ist als dem Rest der Republik oder dem Rest der Welt. Nämlich an dem berühmten Nachmittag des 9. November 89 wie nach Hause gegangen, weil im Bundestag nicht mehr los war. Langweilige Tagesordnung. Und bin überrascht worden, als ich dann den Fernseher angestellt habe. Und da habe ich gesehen, dass die Menschen auf der Mauer tanzen. Und dann pingelt das Telefon und dran war Willi, der aus dem Bundestag anrief und gesagt hat, weißt du, was los ist? Ja. Staunst du was? Ja. Hättest du nicht geglaubt? Nee. A month later, the Berlin Wall falls. Gorbatschow wollte sein kommunistisches Reich keineswegs aufgeben. Gorbatschow war kein Verräter. Gorbatschow war ein Kommunist. Aber er hatte kein wirksames, richtiges Konzept, um den Kommunismus zu reformieren. Deswegen war er der belagerte König, der dem Feind das Tor selber aufgemacht hat. Was man ihm lassen muss, ist, er war anders als Peter der Große, anders als Lenin, anders als Stalin, kein Mensch, der über Leichen ging. 
Und deswegen hat äh, Michael Gorbatschow vermutlich äh, Millionen Menschen das Sterben erspart. Dafür muss man ihm dankbar sein, aber ein großer Staatsmann war er nicht. Ich denke, dass die Position, die wir in Bezug auf den Gorbatschow auf der einen Seite versuchten, zu verstehen, auf der anderen Seite zu verstehen, dass wir ihm noch mehr Geld geben, besonders für unsere Mathematik. Of course he was not a great statement. You cannot say that he is a great statement who destroyed your own, his own country. He is a tragic figure. But if you look in the, that period when the country and their mood come so close to the revolution, it's difficult to say who can make it different. Der russische Staat war nur so lange mächtig oder allmächtig, solange sich die Bevölkerung mit diesem Staat und mit seinen Wertvorstellungen identifizierte. In dem Moment, in dem sich die Bevölkerung von diesen Wert Wertvorstellungen oder von ihrem eigenen Staat abwandte, brach er wie ein Kartenhaus zusammen. Also das war im Jahre 1917 und das war auch im Jahre 1991 der Fall. Moskau, August the 19th, 1991. Tanks roll through the streets. Members of the Secret Service and old communist functionaries attempt a coup against Gorbachev. Boris Yeltsin, the first freely elected president of Russia, calls the people to resistance. The coup fails. General Secretary Gorbachev has been saved, but it's Boris Yeltsin who now calls the shots. One day after the failed putsch, the Ukraine declares secession from the Soviet Union. The other republics follow. The Soviet Union is dissolving. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Вот и On December the 25th, 1991, Gorbachev holds a television address to declare his resignation as the last communist leader of the Soviet Union. The great socialist experiment that began in 1917 with Lenin has failed. The red flag waving over the Kremlin is taken down. Has capitalism won for good or does communism still have a future? Die Kernfrage ist A, ist der Kapitalismus reformfähig, nachdem sich seine Herausforderung als nicht reformfähig erwiesen hat? Und die zweite Frage ist, die Tatsache, dass wir in einer Entwicklung sind, alle Industriegesellschaften, in der die Maschinen immer weniger Menschen brauchen, um immer mehr zu produzieren. Wie kommen wir aus dieser Lage heraus, ohne dass das System Schaden leidet oder zusammenbricht. Der Sieg auf ewig des Kapitalismus, daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube allerdings nicht, dass eine solche absurde, antimenschliche Lehre wie der Kommunismus wiederkommt. Ich glaube, die entscheidende Herausforderung der nächsten Zeit liegt darin, dieses ungemein dynamische Wirtschaftssystem politisch zu zähmen. Also der alte Kommunismus wird nicht wiederkommen. Aber äh, die Idee, dass äh, sozusagen der Westminster-Parlamentarismus aus Großbritannien nun überall auf die ganze Welt auswandert, dafür sind die äh, sozialökonomischen Konflikte viel zu brutal und viel zu hart. Ein Kommunismus ist einfach die Vision, die Idee, auch die Perspektive, dass Menschen eben nicht diesen Wolfsgesetzen der Konkurrenz ewig unterliegen müssen. Ein kommunistisches System, so wie es in Russland 1917 schrittweise eingeführt wurde, hat sich so diskreditiert, dass es keine Zukunft hat. The lessons of history were so tough, I think that nobody can insist on those uh, positions, on those illusions. I, I don't see any future for uh, communism as an ideology uh, which can represent the basis for so the social and political significant movements, particularly in Europe. 
But the idea of the equality of the people will exist in our soul all the time. Die Idee der Gleichheit ist ja nicht von den Kommunisten gekommen, sondern die stammt aus der französischen Revolution. Das liegt jetzt über 200 Jahre zurück. Die Idee der Gleichheit wird immer wieder Menschen faszinieren. Ob sie sich deswegen für Kommunisten halten werden, das ist eine andere Frage.